కోళ్లలో సిరల వాపు వెరికో స్వెయిన్స్ బాధ నుండి శాశ్వత నివారణ పొందండి అవియస్ హాస్పిటల్ మీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ముసలం స్టార్ట్ అయినట్టుంది గడప గడప తిరుగుతున్నారు కదా స్వతంత్రం ఎక్కువ వచ్చి ఉంటుంది ఏమో బాలినేని శ్రీనివాస రెడ్డి గారికి కాస్త కాలినట్టు ఉంది అంటున్నారు ఇవ్వాల్సిన బాధ్యతలు మీకు ఇవ్వకుండా పార్టీ వేరే వేరే బాధ్యతలు ఇస్తుంది ఏంటి అసలుకి బీజేపీ కూడా లైన్ క్లియర్ అయిపోయిందంట టీడీపీ బీజేపీ జనసేన దండుగా వస్తున్నారంట దండిగా వస్తున్నారంట వాళ్ళందరూ కూడా దండిగా దండయాత్రగా వస్తున్నటువంటి ఒక బ్యాచ్ని ఎదుర్కోవటం కోసం ఈ ప్రోగ్రాము వద్దురా బాబు ఈ గడప గడప తీలే బదులు మాకు టికెటే వద్దని దండం పెడితే పోతుంది కదా అని తిట్టుకుంటున్నారు దీనికి చేతులు ఎత్తేస్తే యువర్ అన్ఫిట్ ఎట్ లాస్ట్ మీకు వ్యతిరేకత రాదా ఎందుకు వస్తుంది మీతో దండం పెట్టి మాట్లాడాలన్నా వాళ్ళందరూ ఏమైనా అనుకుంటారని భయపడుతూ మాట్లాడాలన్నా ఎలా అవుతారండి మీరు ఎమ్మెల్యే డబ్బులు ఉండే ఎమ్మెల్యేలు అవుతారా లేకపోతే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు టికెట్ ఇస్తే ఎమ్మెల్యే అవుతారా ప్రజల దగ్గర పోకుండా రేపు ఏ ముఖం పెట్టుకుని టికెట్ అడుగుతో ఈ దూపడి ప్రభాకర్ ఎవరు మాకు చెప్పడానికి అనేసి ఏ ఎమ్మెల్యేలు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవడానికి అవమానం ఎందుకు జనరల్గా ప్రతిపక్షం ఏం చేస్తుందంటే పాలకపక్షం మీద గురిపెట్టి మానవ వేస్తుంది దాన్ని ఏ విధంగా తిప్పుకొట్టారు ఇది మా ఆలోచన చతుర్కాల కాకులు పట్టుకుంటే ఏం లాభము మొబ్బలు వచ్చింటాయి కదా ఎంత ధైర్యం ఉంటే ఒక ఎమ్మెల్సీ డ్రైవర్ని చంపి ఒక దళిత డ్రైవర్ని చంపి ఇంటికి పార్సల్ ఇస్తాడు అంటే నన్ను ఏం పిక్కుంటారని పిక్కుండి అనేసి అర్థము ఒక మంత్రి అక్కడే తగలబెట్టి జెండా పట్టి తిరిగిన నా కార్యకర్తలు మాత్రం అన్యాయం అయిపోయారు ఈరోజు సార్ మా పార్టీ మేము మీకు ఏమైనా కోపం ఉంది ఇంత దారుణం అంటే మీ ప్రభుత్వ హయాములో పదవి విరమణ వయసు పెంచి పని చేయలేక చావదచ్చిన వారికి లక్ష లక్షల జీతాలు ఇచ్చిన కూర్చోబెట్టి టీడీపీ నాయకులు ఒక మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు గూగుల్లో కలిసి సిక్స్ జీరో నైన్ త్రీ కొడితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క క్రిమినల్ చరిత్ర అంతా తెలిసిపోతుంది అనేసి జైలుకి వెళ్ళడానికి కారణం మీరు కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అధికారం లేనప్పుడే బ్రహ్మాండంగా ఎస్టిమేట్ చేసి ఇతనితో మనం పోటీ పడలేవని ముందుగానే ఊహించి మీ నారాసురులు అందరూ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద పెట్టినటువంటి తప్పుడు కేసు ఫలితం కదా ఇది వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ నేను మీ నాగరాజు బైర్శెట్టిని ఈరోజు మన అతిథి సోషల్ జస్టిస్ అడ్వైజర్ టు ఏపీ గవర్నమెంట్ అండ్ ఎస్సీసీఎల్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు అయిన జూపుడి ప్రభాకర్ రావు గారు మనతో ఉన్నారు ఆయనతో మాట్లాడి పార్టీలో జరుగుతున్న పరిణామాల గురించి మనం తెలుసుకుంటాం నమస్తే జూపుడి ప్రభాకర్ గారు సార్ నమస్కారం సార్ బాగున్నారా బాగున్నాం సార్ మీరు ఎలా హ్యాపీగా ఉన్నట్టున్నారు సార్ సార్ మీరు బాగున్నారు సార్ మేము బాగానే ఉన్నామండి మాకేం హ్యాపీగా ఉన్నాం మీరే కొంత ఏమన్నా నలత చెందాలని చూస్తే చాలా హ్యాపీగానే ఉన్నారు మీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో ముసలం స్టార్ట్ అయినట్టుంది అయినా మీరు ఎట్లా హ్యాపీగా ఉన్నారు అంటే ముసలం అంటే సార్ అంటే ఇక నాయకులు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడం పార్టీ నిర్ణయాలకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడడము అధిష్టానాన్ని ధిక్కరించడము ఇక ఇంకా బయటికి కక్కేయడం అంటే అన్ని విషయాలను కూడా కొంతమంది మనస్తాపం చెంది సమన్వయకర్తలుగా ఉన్నవారు రాజీనామాలు చేసేంతవరకు రావడము ఎవరు సార్ వాళ్ళు మీకు తెలియదే కాదు ఈరోజు ఒక టీవీలో స్కోలింగ్ కూడా వస్తుంది ఈరోజు బాలయన్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు బాలయన్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు మాజీ మంత్రివర్యులు ఆయన ప్రాంతీయ సమన్వయకర్తగా ఉన్నారు ఆయన మనస్తాపం చెంది ప్రాంతీయ సమన్వయకర్త పోస్టుకు రాజీనామా చేయడానికి సిద్ధమయ్యారంటున్నారు ఇది పార్టీలో పెద్ద గందరగోళానికి కూడా దారితీసింది ఒక వారం రోజుల క్రితం మనం తీసుకుంటే కర్నూలు జిల్లాలో ఒక ఎమ్మెల్యే మాట్లాడారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఇంకా నాయకులు కార్యకర్తల పట్ల మొదటిసారి సీఎం అయ్యారు నాయకులు కార్యకర్తల పట్ల ఇంకా అనుభవం రావాలి ఇంకొకసారి గెలిస్తే అనుభవం వస్తుందని ఆయన మాట్లాడాడు నిన్నటి రోజు ఒక ఎమ్మెల్యే పార్టీ కోసం పనిచేసి అందరూ కూడా నాశనం అయిపోయారు అసలుకి వీళ్ళు ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదు కార్యకర్తలను నాయకులను పట్టించుకోకపోతే పార్టీలు నాశనం అయిపోతాయి అని ఇంకొక ఎమ్మెల్యే మాట్లాడాడు అసలు ఏంటి ఇదంతా ముసలం కాదంటారా ఈయన చూస్తే ఒకటేసారి బాలయన్ శ్రీనివాస్ రాజీనామాకు సిద్ధమయ్యారట ఇది ముసలం మనకి ఏమంటారు అంటే గడప గడప తిరుగుతున్నారు కదా స్వతంత్రం ఎక్కువ వచ్చి ఉంటుంది ఏమో ఓకే నాకు తెలిసి మీరు బాలినేని గారిది నేను పొద్దున్న నుంచి టీవీలు ఫాలో కాలేదు ఓకే ఇది న్యూ ఐ థింక్ వార్త నాకు దీన్ని నేను చూసి మీతో మళ్ళీ మాట్లాడతాను అంటే రీజనల్ కోఆర్డినేటర్గా ఉన్నాడు ఆయన ఓకే ఏమన్నా దానికి ఏమన్నా రిజైన్ చేసాడేమో లేకపోతే ఒంగోలులో కొద్దిగా ఎక్కువగా తిరగటం గడప గడప టైం సరిపోక జూపడి గారు నోటీస్ లేకపోవడం ఇంత పెద్ద సంఘటన అంటే నేను మార్నింగ్ నుంచి కొంచెం వేరే సబ్జెక్ట్లో ఉన్నాను సార్ టీవీ చూడలేదు నేను అవునా ఓకే పార్టీ సబ్జెక్ట్ 
చూపుడి గారికి ఈ బాధ్యత ఇస్తే బాగుంటుంది అక్కడ విజయం తథ్యము అనుకుంటున్నారు కొంతమంది మీ అభిమానులు కానీ ఆ బాధ్యత లేకుండా వేరే వారి బాధ్యత ఇస్తుంది మీకు ఎందుకు అసలు ఎందుకు అలా జరుగుతుంది నేనైతే అట్లా అనుకోవట్లేదు సార్ ముఖ్యమంత్రి గారు తన అవకాశం ఉన్నప్పుడు బానే చూసుకుంటాడు ఆయన ఆలోచన విధానం ఏ టైంలో ఎక్కడ ఉపయోగపడాలో ఆ టైం చెప్తానేమో చూడాలి అంతే బాలేని శ్రీనివాస రెడ్డి గారి అలకకు కారణం ఏంటని మీరు ఏమన్నా ఈ రోజు తెలుసుకున్నారా నాకు తెలిసి లాస్ట్ టైం కూడా మన మార్కాపూర్ మీటింగ్ అప్పుడు కూడా అది ప్రోటోకాల్ విషయంలో కాస్త ఇబ్బంది పడ్డట్టున్నారు తర్వాత స్వయాన ముఖ్యమంత్రి గారి ఫోన్ చేసి పిలిచి ఆ ముఖ్యమంత్రి గారిని నొక్కాల్సిన బట్టను ఈయనతోనే నొక్కిచ్చి బాగానే ఉండేవారు ఈ మధ్య ఇందు జరిగిందో తెలియదు నిన్నగాక మొన్న కూడా ఆయన నిన్నగాక మొన్నే ఒంగోలులో ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఆంధ్రజ్యోతి మీద కూడా విరుచుపడిన విధానం కనపడింది ఎన్ని సన్నాయి నొక్కులు నొక్కినా కూడా అలాగే పోతుందా అంటే ఇది చూడాలి సార్ మాట్లాడదాం అది ఎందుకంటే మార్కాపురం సభకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వచ్చారు ఎల్లిపాడు ఎల్లిపాడు దగ్గరికి అందరు వెళ్ళారు కానీ బాలినేని శ్రీనివాస రెడ్డి గారు ఫస్ట్ వస్తుంటే సగంలోనే అక్కడ ఉన్న ఒక సిఐ సార్ ఇది ప్రోటోకాల్ సార్ మీకు ఇక్కడి వరకే అనుమతి ఉంది సార్ మళ్ళా పోయేకు లేదండి ఆయన డిపార్ట్మెంట్ని లాంటర్ని గౌరవించి అక్కడ తను ఆగిపోయారంట బాలన శ్రీనివాస గారు అయితే ఆ వెనకాలే ఆదిమూలం సురేష్ గారు మంత్రివర్గ గారు కాబట్టి పురపాలక శాఖ మంత్రి కాబట్టి ఆయన రై రై మన వెహికల్స్ వచ్చారుగా అక్కడ నుంచి డిఎస్పీ సిఐకి ఏ సార్ని పంపిండి సార్ని పంపిండి అని సైగ చేయడము ఈయన రై మన హెలిపాడ్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవడం అనేది బాలనేని శ్రీనివాస రెడ్డి గారికి కాస్త కాలినట్టు ఉంది అంటున్నారు అంటే ప్రోటోకాల్ ఈజ్ ప్రోటోకాల్ ఆల్వేస్ మామూలుగా మనం గవర్నెన్స్ లో చూసినప్పుడు కానీ సీనియారిటీని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకొని అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చేయాల్సింది ఇంపార్టెంట్ నాయకులు తర్వాత జిల్లాలో కానీ లేకపోతే ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర కూడా కానీ వాళ్ళు స్ట్రిక్ట్ గా బిహేవ్ చేసినట్టున్నారు ఆ క్రమంలో జరిగినటువంటి చిన్న అంశంగా దీన్ని ఆ రోజు వరకు చూసాం కానీ దాని తర్వాత జరిగినటువంటి ఎపిసోడ్ కానీ తర్వాత అది ఇక్కడ దాకా వచ్చిందా అనేది తెలియదు ఇంకా దాంతో అలాగ పోనారు ఆ తర్వాత డిఆర్సీ మీటింగ్ లో కూడా చూసింది డిఆర్సీ మీటింగ్ తర్వాత మేరు నాగార్జున గారు కావచ్చు ఆదిమూలం సురేష్ గారు కావచ్చు మాజీ మంత్రి బాలనేని శ్రీనివాస రెడ్డి గారి ఇంటికి గంట రెండు గంటల పాటు చర్చలు జరిపారు సముదాయించారు సముదాయించినా కూడా ఆయన తూచి అన్నాడంట సముదాయించడం ఏం లేదండి ఆ రోజు మీటింగ్ అయితే లెవెన్ జరగాలి టెన్ థర్టీ లెవెన్ నేను కూడా ఉన్నాను ఆ మీటింగ్ లో మీటింగ్ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ లేట్ గా స్టార్ట్ అయింది తర్వాత దాన్ని బై త్రీ థర్టీ ఇట్ హాస్ బిన్ క్లోజ్డ్ అంటే దాని తర్వాత డిస్పర్స్ అయ్యి వెళ్ళిపోయారు ఈ పరిస్థితి ఎక్కడికి పోతుంది ఏడాదిలో ఎన్నికలు ఉన్నాయి మీకు వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్ నాకు తెలిసి ఎన్నికలు అయిపోయి ఉంటాయి కౌంటింగ్ మరి లేదని పెండింగ్ ఉంటుందని చూడాలి ఎగ్జాక్ట్లీ వన్ ఇయర్ అదే అయిపోతుంది ఈ పరిస్థితుల్లో వీళ్ళేమో ఎమ్మెల్యే ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అనుభవం లేదని ఒక మంత్రి అంటే ఒక ఎమ్మెల్యే అంటాడు ఒక ఎమ్మెల్యే వచ్చేసి నాశనం అయిపోతున్నారు కార్యకర్తలు కార్యకర్తలని నాయకులు ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదు అసలుకి ఇట్లా ఉంటే పార్టీ నాశనం అయిపోతుందని ఒక ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతున్నాడు ఇలా ఉంటే ఇన్నా పార్టీ ఎట్లా మండుకొని సాగిస్తుంది మీకు ఒక మరోవైపు మీరు చూస్తూనే ఉన్నారు కదా పవన్ కళ్యాణ్ గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు హైదరాబాద్ లో భేటీ అయ్యారు చాలా బలమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారంట ఎలా ముందుకు పోవాలి వైఎస్ఆర్సీపీని ఎలా ఢీ కొట్టాలి అనేసి మరోవైపు ఇంకా బీజేపీ కూడా లైన్ క్లియర్ అయిపోయిందంట టీడీపీ బీజేపీ జనసేన దండుగా వస్తున్నారంట దండిగా వస్తున్నారంట వాళ్ళందరూ కూడా మీ మీద దాడి చేయడానికి దండయాత్ర దండయాత్రకు వాళ్ళందరూ కూడా కలిసి వస్తున్నారు అసలు మీరేమో మీ పార్టీలోమో ఈ లుకలుకలు ఇవన్నీ గొడవలు ఇవన్నీ ఎక్కువైపోయాయి సార్ ఆ పార్టీలో లేవా లుకలుకలు అంటే ఉన్నా కూడా ఇప్పుడు అన్ని సర్దుబాటు చేసుకుంటున్నారు మీరు సర్దుబాటు చేసుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్నారనుకుంటే ఏ ఉన్నది సార్ మీరు చెప్పినటువంటి రెండు కామెంట్స్ ఈ పార్టీ కార్యకర్తలని విస్మరిస్తే ఏమైపోతుంది అనేది నిన్న ఒకటి తాడిపత్రి అనుకుంటాను అంత ముందు కర్నూలు లేదు ఒకటి అనుకుంటాను ఏమో ఇట్స్ వెరీ స్మాల్ ఇష్యూ కదా మీరు స్మాల్ ఇష్యూ అనుకుంటున్నారు వ్యవస్థలు అంటే బయట ప్రజలు ఇది పెద్ద ఇష్యూగా చూస్తున్నారు అంటే బ్రేకింగ్ లో వేరే ఛానల్ లో వచ్చింది కాబట్టి అది పెద్ద ఇష్యూ అండి కార్యకర్తను పట్టించుకోవాల్సిన ఎమ్మెల్యే నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత అయ్యో కార్యకర్తలు ఏమైపోతున్నారు అది నక్క పులి వేషం లాగా చేస్తే కష్టం కదా నా తెలిసి అలాంటి వాళ్ళకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పి ఉంటారు నీకు నెక్స్ట్ టైం టికెట్ లేదని అందువల్ల నీ మాటలు వచ్చుంటాయి కానీ ముందుగా చెప్పి ఉంటాడేమో ఏదేమైనా ఇదే ముసలం ఏం కాదు చాలా జాగ్రత్త పట్టడం కోసం ఒకవేళ వాళ్ళు చెప్పినా కానీ మేము పాజిటివ్ గానే తీసుకుంటాం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రోజు ఫీల్డ్ లో అద్భుతంగా ఉన్నటువంటి 
లేకపోతే చూసినటువంటి వాళ్ళు కానీ తీసుకున్న వాళ్ళు కృతజ్ఞత ఉంటారని మేము భావిస్తా ఉన్నాం ఓకే కృతజ్ఞత లేకపోయినా పర్లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎక్కడ మేము ఇచ్చాం కాబట్టి మీరు ఓట్లు వేయండి అని కూడా అడగట్లా ఓకే ఇట్ ఈస్ లెఫ్ట్ యూ అంటున్నాడు మీరు మంచి చేసామని భావిస్తే ఓట్లు ఏంటి అంటే ఓట్లు ఏంటి ఇది లెఫ్ట్ యూ అంటున్నారు ఎందుకంటే ఓట్ అనేది సీక్రెట్ బ్యాలెట్ అది వాళ్ళ ఇష్టం అయితే మమ్మల్ని చూసి భయపడుతున్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరంటే మిగతా రాజకీయ పార్టీలు ఒక పక్క తెలుగుదేశం లేకపోతే అప్పుడప్పుడు వచ్చిపోయే జనసేన వీళ్ళు మా గురించి భయపడిపోయి మీరు అన్నట్టుగా దండిగా దండుగా మా మీద దండయాత్ర కోసం హైదరాబాద్ లో కూర్చుంటారు లేకపోతే ఢిల్లీలో కూర్చుంటారు ఒక ఆయన ఏమో ఏదో విధంగా బీజేపీ బీజేపీ వాళ్ళని కలుపుబాబు అని అడుగుతా ఉన్నాడు సినిమా యాక్టర్ ని హీరోని ఆయన కలపలేకపోతా ఉన్నాడు బీజేపీ వాళ్ళు ఎప్పుడు ఏం మాట్లాడు ఏమంటారో తెలియదు మాకు అయిన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వాళ్ళకి పెద్ద ఓటు షేర్ ఏం లేదు వన్ పర్సెంట్ లేకపోతే లెస్ దాన్ వన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది బీజేపీని గురించి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మేము ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేనే లేదు ఒకవేళ బీజేపీ వీళ్ళిద్దరిని ముందు పెట్టి అగెనెస్ట్ వర్సెస్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వచ్చారు అనుకోండి ఆల్రెడీ వీ హ్ బిన్ డిక్లేర్డ్ అవుట్ ఆఫ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ మనకు రావాలని రాష్ట్రంలో వన్ ఇయర్ ముందుగానే ఎమ్మెల్యేల మొత్తాన్ని గడప గడపకు వెళ్ళండి ప్రతి మనిషిని టచ్ చేయండి రాష్ట్రం గురించి రాష్ట్ర పరిస్థితుల గురించి వాళ్ళకి వివరించండి రాష్ట్రం చేసినటువంటి అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మీ ఇంటికి వచ్చాయి లేదా కనుక్కోండి మీకు తెలియకుండా వచ్చిన అంశాలు వాళ్ళు చెప్తారు ప్రజలు చెప్తారు లేకపోతే ప్రభుత్వం పుస్తకం ఇస్తుంది ఆ పుస్తకంలో ఉంటాయి ఎమ్మెల్యేస్ కూడా దే డోంట్ నో హౌ మెనీ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ కాదండి జూపూడి ప్రభాకర్ గారు మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేలు గడప గడప మన ప్రభుత్వ కార్యక్రమాన్ని రోజు తిరగలేక ఈ ప్రోగ్రామ్ వద్దురా బాబు ఈ గడప గడప తీలే బదులు మాకు టికెటే వద్దని దండం పెడితే పోతుంది కదా అని తిట్టుకుంటున్నారు కానీ ప్రజల దగ్గరికి పోలైనటువంటి వాడు ప్రతి ఇంటికి టచ్ అయినటువంటి వాడు సోంబేర్లుగా ఉండి మేము తిరగలేం బాబు మాకు టికెట్ వద్దు అనుకున్నవాడు మానుకోవటం బెస్ట్ రాజకీయం అంటే ఏంటి ఎమ్మెల్యే అంటే ఏంటి రిప్రజెంటేటివ్ అంటే ఏంటి ఎంపీ అంటే ఏంటి డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ చెప్పిన నిర్వచనం ప్రకారం నీ నియోజకవర్గ సరిహద్దుల్లో పరిధిలో ప్రతి ఇల్లు నీకు తెలిసి ఉండాలి ప్రతి ప్రాంతం నీకు తెలిసి ఉండాలి మీ ఊర్లో ఎన్ని జంతువులు ఉన్నాయి జంతువుల్లో రకాలు ఏంటి మీ ఊర్లో ఎన్ని చెరువులు ఉన్నాయి మీ ఊర్లో ఏ రకం సాయిల్స్ ఉన్నటువంటి పొలాలు ఉన్నాయి మీ ఊర్లో ఎన్ని పంటలు వండుతాయి మీ ఊర్లో ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఎంతమంది ముసలోళ్ళు ఎంతమంది మైగ్రేటెడ్ ఎంతమంది ఎన్ని గుడిసెలు ఉన్నాయి ఎన్ని స్లాబులు ఉన్నాయి ఎన్ని అంతస్తులు ఉన్నాయి ఏ రకం మిడిల్ క్లాస్ ఎంతమంది లోయర్ మిడిల్ క్లాస్ ఎంతమంది బిలో ది పావర్టీ ఎంతమంది ప్రతి అంశాన్ని తెలిసి మీ సరిహద్దులు తెలిసినటువంటి వాడిని మాత్రమే రిప్రజెంటేటివ్ గా ఎన్నుకోమంటారు మీకు తెలుసా అవన్నీ నేను ఎక్కడ ఎమ్మెల్యే లేని రాష్ట్ర సరిహద్దులు చెప్పమంటారా రెండు రాష్ట్రాల సరిహద్దులు చెప్పమంటారా ఐదు సార్లు ఆరు సార్లు రాష్ట్రం మొత్తం తిరిగాం అన్ని ఎన్ని పల్లెలు ఉన్నాయో చెప్తాము ఎన్ని పల్లెలు ఏ జనాలు ఉన్నారో చెప్తాం ఎంతమంది మైగ్రేట్ అయి ఉన్నారో చెప్తాం ఎంతమంది ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారో చెప్తాం ఎంతమంది ప్రభుత్వం మీద డిపెండ్ అయి ఉన్నారో చెప్తాం ఎంతమంది ఏ రాజకీయ పార్టీలో ఉన్నారో చెప్తాం ఏ మనుషులు ఏం మాట్లాడుతున్నారో చెప్తాం ఒక్క నాలుగు ఐదు మండలాల్లో ఉన్నటువంటి ఒక ఎమ్మెల్యే లేకపోతే ఏడు నియోజకవర్గాల నుండి ఒక ఎంపీ ఆ నియోజకవర్గ పరి సరిహద్దులు తెలియకుండా హౌ ఈజ్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంట్ అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వాడ ఇంటింటికి తిరగండి గడప గడప తిరగంటే అది కూడా తిరగలేక చూస్తున్నారు ఇల్లు అంటే మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పేరు చెప్పుకొని సార్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పేరు చెప్పుకొని గెలవాలి మీరు ఇన్నోవా కారుల్లో వెనక ముందు కారులు పెట్టుకుని తిరగాలి ప్రజల దగ్గరికి మాత్రం మీరు పోకూడదు అన్ని మీద మీకు చెప్పి చేయాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అందుకే పాలిటిక్స్ హాస్ బిన్ చేంజ్డ్ రాజకీయాలు మారాయి వన్ ఇయర్ ముందు మీరు జనంలోకి వెళ్ళండి నాకు తెలిసి మీరు ఎలా గెలిచారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఒక్కొక్క ఎమ్మెల్యే ఎలా గెలిచాడో నాకు తెలుసు దానికన్నా ముందు తొమ్మిది సంవత్సరాలు నేను ఎలా తిరిగాను ఈ రాష్ట్రం నాకు తెలుసు కాబట్టి ప్రజలు ఏం కోరుకుంటున్నారు ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళండి ప్రభుత్వం ఏం చేసిందో చెప్పండి దీనికి కూడా మనం తడిగుడ్డ వేసుకొని పడుకునే రకం అయితే దీనికి చేతులు ఎత్తేస్తే యూఆర్ అన్ఫిట్ టు బి ఏ రిప్రజెంటేటివ్ గెట్ లాస్ట్ గెట్ లాస్ట్ మీరు ఇంత పరుషంగా మాట్లాడుతున్నారు కదా పార్టీలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలతో కావచ్చు నాయకులతో కావచ్చు మీకు వ్యతిరేకత రాదా ఎందుకు వస్తుంది ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళినటువంటి ఒక రిప్రజెంటేటివ్ ఎలా గెలుస్తారండి పార్టీలోనే ఉంటూ ఇలా మాట్లాడుతున్నారు కదా ఏం మాట్లాడుతున్నావు మీరేం చెప్తున్నారు మీరేం అడిగారు వీళ్ళందరూ మీ పార్టీని తిట్టుకుంటూ ఉన్నారు అన్నాడు ఎందుకు తిట్టుకోవాలి నువ్వు రిప్రజెంటేటివ్
జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆలోచన విధాలను నడిసే వ్యక్తిగా నేను చెప్తున్నాను ఎందుకు పంపించాడు తొమ్మిది నెలలు ముందు ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళమని గడప గడపకి తిరగమని ఈ భారతదేశంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి అయినా సరే ఏ ఎమ్మెల్యేకైనా ఒక ప్రోగ్రాం ఇచ్చాడా ఏ ప్రధానమంత్రి అయినా తన ఎంపీలకు ఒక ప్రోగ్రాం ఇచ్చాడా ఇట్స్ ఎ న్యూ ప్రోగ్రాం సో ఇన్నోవేటివ్ ప్రోగ్రాం హ్యాపీగా వెళ్ళాలి మనం మన మనం ఎందుకున్నాం అసలు సర్వీసులోకి వచ్చిన తర్వాత ఆర్ మెంట్ ఫర్ పీపుల్ కదా పార్టీలోని మాట్లాడుతున్న చాలా మందికి కంట్రో నలుసుగా మారిపోతున్నారు అనిపిస్తుంది ఇటీవల అమరావతిలో జరిగిన అంటే తాడేపల్లిలో జరిగిన ఎస్సీల సమావేశంలో కూడా జూపుడి ప్రభాకర్ గారు మధ్యలో వేసి ఆ ఎమ్మెల్యేలు అంతా వచ్చారు కదా అంటే ఒక్కొక్కరు పేర్లు చెప్పి పరిచయం చేసుకోండి అని జూపుడి ప్రభాకర్ గారు అనడాన్ని కూడా కొంతమంది జీర్ణించుకోలేకపోయారు ఈ జూపుడి ప్రభాకర్ ఎవరు మాకు చెప్పడానికి అనేసి ఎందుకు అంత అలా మాట్లాడదు నాకు అది తెలియదు సార్ ఎందుకు వాళ్ళు బాధపడ్డారని ఒకళ్ళు బాధపడి ఉంటే నా స్టైల్ ఇట్లనే ఉంటుంది ఎందుకంటే నేను ఎస్ఎస్ఎల్ అధ్యక్షుడుగా ఉన్నా జిల్లాల మొత్తం నుంచి ఇరవై ఆరు జిల్లాల అధ్యక్షులు వచ్చినారు కొత్త వాళ్ళు ప్రాంతీయ రీజనల్ కమిటీ మెంబర్స్ వచ్చి ఉన్నారు రకరకాల పదవుల్లో ఉన్నవాళ్ళు ఉన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నూట పంతొమ్మిది మందిని వన్ వన్ బై వన్ వన్ బై వన్ సెలెక్ట్ చేసి నూట పంతొమ్మిది మందిని పిలిచాము వాళ్ళతో పాటు ఇరవై ఎనిమిది మంది ఎమ్మెల్యేలు వచ్చారు వాళ్ళలో మంత్రులు ఉన్నారు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు ఏ ఎమ్మెల్యేలు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవడానికి అవమానం ఎందుకు ఈ జూపిడి గారు ఎవరు మమ్మల్ని లేచి పరిచయం చేసుకోమని అడగడానికి నేను నేను కూడా చేసుకున్నాను పరిచయం దిస్ ఇస్ జూపిడి మీరు చేసుకోవచ్చు మీరు చేసుకోకుండా ఆదేశించడానికి మీరెవరు అంటే ఇది ఆదేశం కాదు అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో ఒకరికొకరు తెలియటం కోసం ఎమ్మెల్యేలు అక్కడ ఉన్నటువంటి నాయకులకి పరిచయం చేయడం కోసం ఒకసారి లేచి నిలబడండి అన్నాం ఏం తప్పైపోయింది అది నాకే తెలియదు నిజంగా నేసి నిలబడండి స్కూల్లో పిల్లల్లాగా బాబు పిల్లలు హెచ్ఎం గారు వచ్చారు డిఓ గారు వచ్చారు ఎంఏ గారు వచ్చారు లేయండి లేచి నిలబడండి మీ పేర్లు చెప్పండి అన్నట్టు సారీ నా ఉద్దేశం అది కాదు ఎమ్మెల్యేలు కానీ మంత్రులు కానీ నేను మంత్రులను కూడా అన్నాను ఎమ్మెల్యేలనే కాదు ఏమి ఏం తోకలు ఏమన్నా ఎమ్మెల్యేలు అయితే మంత్రులు అయితే ఏమన్నా పక్కన ఏమన్నా కొమ్ములు వస్తాయి ఏంటి రేపు ఎలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఎవడు ఎక్కడ ఉంటాడు ఎవడు తెలియదా అందరం కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దయాదాక్షి మీద వాళ్ళే చెప్పారు కదా మాది ఏమి లేదు బాబు ఆయన దయాదాక్షి మీద ఆయన పేరు మీద వచ్చిన వాళ్ళు అని దాని అందరం మా వాళ్ళే నాకు స్వతంత్రం ఉంటుంది ఒకవేళ అట్ట ఎవరైనా బాధపడి ఉంటే నాకు చెప్పండి పేరు నేను మాట్లాడతాను బాధపడే అవకాశం లేదు ఎందుకంటే అందరు తర్వాత మేబీ మేబీ వాళ్ళ నంబర్ ఇవ్వండి సార్ పేర్లు ఇవ్వండి నేను మాట్లాడతాను చూపుడు ప్రభాకర్ రావు అది స్పెషల్ సెషన్ వన్ డే సెషన్ పార్టీ కోసం పెట్టిన సెషన్ అది ఒకరినొకరు పరిచయం చేసుకోవడం పెట్టినటువంటి సెషన్ అది ఒకరినొకరు పార్టీ విధి విధానాలని చెప్పడం కోసం మీరు అన్నట్టుగా దండిగా దండయాత్రగా వస్తున్నటువంటి ఒక బ్యాచ్ ని ఎదుర్కోవటం కోసం సైన్యాన్ని సన్నద్ధం చేసే పెట్టినటువంటి సదస్సు అది అంతేనా అంతే దానికి కాదని పెట్టింది మీరు దానికే పెట్టాం ఓకే కాదు దళితుల నుంచి ఎక్కడ వ్యతిరేకత ఎక్కువ అవుతుందో ఎందుకంటే మీ ప్రభుత్వం మీ పార్టీ అధికారం లేక వచ్చిన నుంచి దళితుల పైన ఊచకోతలు ఎక్కువ అయ్యి దళితులు దళితుల పైన దాడులు ఎక్కువ అయ్యాయి ఇక దళితుల నుంచి వ్యతిరేకత వస్తే మనం రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో వై నాట్ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ కాదు కదా ప్రధాన ప్రతిపక్షంలోనైనా కూర్చోగలమా లేదని ఒక అభద్రతా భావంలోనే దళితులను మళ్ళా మచ్చిక చేసుకోవడానికే మీరు ఆ కార్యక్రమం నిర్వహించాలంటున్నారు సరే తీసుకుంటే మీరు అధికారం లేక వచ్చిన తర్వాత తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఒక దళిత యువకునికి గుండు కొట్టించడం కావచ్చు దళిత యువత పైన సామూహిక అత్యాచారాలు కావచ్చు ఏదేదో స్విగ్గీ జొమాటో డోర్ డెలివరీ ఇస్తారు కదా ఫుడ్ అట్లా డోర్ డెలివరీ ఇచ్చినాడు ఒక దళిత యువకుని చంపేసి మీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు గారు అది కావచ్చు ఇటీవలే కడప జిల్లా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సొంత జిల్లాలో డాక్టర్ అచ్చన్న గారి హత్య విషయం కావచ్చు డాక్టర్ సుధాకర్ గారి విషయం కావచ్చు ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ కథనాల నేపథ్యంలో ఈ అంశాల నేపథ్యంలో మీకు వ్యతిరేకత ఎక్కువైపోతుంది ఆ వ్యతిరేకతను చల్లగా చల్లార్చడానికి దళిత నేతలంతా పిలిచి వాళ్ళతో మాట్లాడి అందరినీ ఏకం చేయడానికి ఆ సభ నిర్వహించారు కాదంటారా సార్ ఇది మా సమావేశం వన్ డే అజెండా ఇది ఓకే మేము అపోజిషన్ ని ఎదుర్కోవటం కోసం ఓకే వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి తప్పుడు ప్రచారాలని ఒక మినిట్స్ అది మినిట్స్ బుక్ అది అజెండా బుక్ ఇది అజెండా బుక్ ఇస్తాను నేను మీకు ఇస్తాను ఓకే మీరు ఇప్పుడు మాకు ప్రతిపక్షంగా ఒక మాట అన్నారు మీరు ఓకే మేము మీరు దండిగా దండుగా వస్తున్న వాళ్ళని ఎదుర్కోవటం అని చెప్తే అది కాదట కదా మీరు మీ దగ్గర నుంచి దళితులు అందరూ వెళ్ళిపోతున్నారంట కదా వాళ్ళందరూ అని మీరు అంటున్నారు కదా మీరే పెద్ద ప్రతిపక్షంగా మాట్లాడుతున్నారు అందుకే నేను చెప్తున్నా ఇది అజెండా దాని తర్వాత మినిట్స్ కూడా
మనందరం సమైక్యంగా ఎదుర్కోవటం కోసం దళితులుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి పార్టీకి ఒక కుడిభుజంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళం రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో దళితులు లేకపోతే అంత తంబింగ్ మెజారిటీ వచ్చి ఉండేది కాదు అంత హ్యూజ్ మెజారిటీ వచ్చి ఉండేది కాదు దళితులు ఓన్ చేసుకున్నటువంటి రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆలోచన విధానం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి హీరోయిజం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పని విధానం ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగులో రానటువంటి మెజారిటీ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఎందుకు వచ్చింది మనందరం ఉండబట్టే సో ఒక్కొక్క దాన్ని అపోజిషన్ వాళ్ళు దళితులను టార్గెట్ చేస్తున్నారు ప్రతి దాన్ని ఒక అంశంగా తీసుకొని ఇదిగో మీరు చెప్పినట్టుగా జరిగినటువంటి అచ్చన్న గారి దగ్గర నుంచి పార్టీకి ప్రభుత్వానికి సంబంధం లేనటువంటి అంశాలను తీసుకొచ్చి ఇదిగో ప్రతిదీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఫెయిల్యూరే అంటే జనరల్గా ప్రతిపక్షం ఏం చేస్తుందంటే పాలకపక్షం మీద గురిపెట్టి మానవ వేస్తుంది దాన్ని ఏ విధంగా తిప్పికొట్టాలి ఇది మా ఆలోచన విధానం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అనేకమైనటువంటి ఆరోపణల నుంచి ఏ విధంగా మనం కుడిభుజంగా నిజంగా ఉన్నామో లేదో తెలుసుకోవటం కోసం వన్ డే ఎడ్యుకేషన్ సెషన్ అది మేమెట్టింది సో నేను చెప్తున్నాను మీరు అచ్చన్న గారి కడప విషయం మాట్లాడారు ఏ విధంగా అది పార్టీకి సంబంధించిన అంశం చెప్పండి ఎస్ ఈజ్ అవర్ బ్రద బ్రదర్ ఒక డాక్టర్ ముక్కుచుట్టుగా వెళ్ళే వ్యక్తి అక్కడ ఉన్నటువంటి స్టాఫ్ మొత్తం కూడా స్టాఫ్కి ఆయనకి గొడవలు జరిగితే స్టాఫ్లో ఉన్న వాళ్ళే అతన్ని బంధించి మద్దదాకా తీసుకెళ్తే తర్వాత జరిగినటువంటి అంశం మొత్తం కూడా తెలుసుకొని వాళ్ళందరి మీద ప్రభుత్వం కేసు పెట్టింది కేసు పెట్టింది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ మర్డర్ చేసేటని ఎలా అంటారు తెలుగుదేశం వాళ్ళకి బుద్ధి లేకపోతే మిగతా వాళ్ళకి బుద్ధి లేదా నేను చెప్తాను వినండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అచ్చన్న ఇస్ అన్ ఎంప్లాయ్ ఇస్ అ జాయింట్ డైరెక్టర్ ఇన్ అనిమల్ హస్బెండ్రీ అతను స్టాఫ్కి అతనికి పడక గొడవ పడ్డటువంటి అంశం అది మీరు ఎలా దీనికి పార్టీకి ప్రభుత్వానికి ఎలా రిలేట్ చేస్తారు ప్రభుత్వం యాక్షన్ తీసుకోలేదా తీసుకోకపోతే చెప్పండి నాకు మనిషి చనిపోయిన తర్వాత యాక్షన్ తీసుకుని ఏం ఆ టైము అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి అది ప్రభుత్వం ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ప్రభుత్వానికి చెప్పేసింది కదా ఆయన సొంతగా అక్కడ ఉన్న స్టాఫ్ మొత్తం మీద ఆయన ఒక యాక్షన్ తీసుకుంటే స్టాఫ్ మొత్తం కూడా ఆయన బంధించి చేసినటువంటి ఘటన ఇది కరెక్ట్ ఒక అధికారిక కింది స్థాయి సిబ్బంది తప్పు చేస్తే యాక్షన్ తీసుకొని ఉండొచ్చు దాని మీద రౌండ్ టేబుల్ సమావేశం అదే సార్ ఒక అధికారి చనిపితే పాపం అనేది పోయి అరే అతను అందరితో గొడవలు పడ్డాడు సస్పెండ్ చేశాడు అంతమంది సస్పెండ్ చేశాడు అందుకే చంపేశారు ఒక పాప బీత్ అనేది లేకుండా మాట్లాడుతున్నారు నేను అసలు అలా అనట్లేదు అందుకే హీస్ మై బ్రదర్ అని చెప్పాను నేను ఓకే నేను విత్ సార్ అన్నారని కాదు ఒక రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో కొంతమంది ఉద్యోగులు చర్చించుకున్నారట అంటే ఆయన ఇలా చేశాడు అలా చేశాడు ఈ వెనకల ఒక పెద్ద స్థాయి అధికారి ఒక నాన్నగారు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టారు వీళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టారు అనేసి ఇలా మాట్లాడటం ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఒక్కసారి అంటే అచ్చన్న గారి ఇష్యూ కింది స్థాయి ఉద్యోగుల ద్వారా అధికార పార్టీ నాయకులకు తెలిసినా కూడా సర్ది చూపకుండా వదిలేశారు వీళ్ళ మా వెనకల వీళ్ళు ఉన్నారనే ఉద్దేశంతోనే అచ్చన్నను హత్య వరకు తీసుకెళ్లారు హత్య జరగాల్సి వచ్చింది అనమాట అంటే దీన్ని స్టార్టింగ్ లోనే కట్టడి చేసి ఉంటే ఒక నిండు ప్రాణం బలయ్యేది మీరు అన్నట్టుగా అంటే అచ్చన్న గారి విషయంలో ముక్కు చూటిగా వెళ్లే ఒక అధికారి తనకి ఎక్కడన్నా అన్యాయం జరిగినా లేకపోతే ఎవడన్నా వేరే విధంగా ప్రవర్తించినా ఊచు ఊరుకునే వ్యక్తి కాదు ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయన రూల్ ఓరియెంటెడ్ మ్యాన్ అతని వరకు కరెక్ట్ అయితే ఈ మీ విజయవాడలో జరిగినటువంటి మీరు చెప్పేది రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నట్టు ఒకవేళ ఆయన క్లాస్మేట్స్ ఆయన స్వభావాన్ని ఎలా ఉండేవాడు లేకపోతే ఎన్ని సార్లు చెప్పినా వినలేదు అని ఏమైనా చెప్పున్నారేమో కాబట్టి మాకు సానుభూతి లెక్క కాదు అంటే ఆ ఎంప్లాయీస్ కూడా అంత దరిద్రంగా బిహేవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు ఒక ఆఫీసర్ని నిజంగా అది ఎక్కడ జరగదు అది జంగిల్గా ఉన్నటువంటి బీహార్లోనో లేకపోతే ఇంకో చోటో అక్కడెక్కడ జరగాల్సినటువంటి సబ్జెక్టు కడపలో జరగడం అనేది బాధాకరమే బాధాకరమే అందులో దట్టు దళిత ఆఫీసర్ సో ముందుగానే ఇది కొంతమంది నోటీస్ వచ్చి ఉంటే లేకపోతే ప్రభుత్వం దీని మీద సరైనటువంటి ఆలోచన ప్రభుత్వానికి వచ్చి ఉంటే ఇక్కడ దాకా వచ్చి ఉండేది కాదు అయితే ప్రతి మనిషి ఇప్పుడు మీ స్వభావం వేరు నా స్వభావం వేరు సార్ అందుకని మీ సైకలాజికల్గా చూస్తే అంటే సైకాలజీలో చెప్పాలంటే ఈచ్ ఇండివిజువల్ ఈజ్ డిఫరెంట్ నేను మీలాగా ఉన్నాను మీరు నాలాగా ఉండరు సో మన ఇద్దరం కలిసి ఆయనలాగా ఉన్నాం సో ఈచ్ ఇండివిజువల్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఒకవేళ ఒక స్టైల్ ఉంటుంది ఆ దారిలో జరిగినటువంటి ఆ ఘటనని సానుభూతిగా ఆ కుటుంబానికి ఐ మీన్ సానుభూతం తెలియజేస్తూనే ఆ విధంగా జరిగి ఉండాల్సినట్టే అవసరం కాదు ఒకవేళ వీళ్ళు ఎవరైనా చర్చించుకొని ఉన్నట్టయితే ఆ విధంగా చర్చించాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది అలా ప్రభుత్వం ద్వారా ఆ కుటుంబానికి ఏమైనా మేలు చేయగలవా ఆ రోజు జరిగినటువంటి ఇన్సిడెంట్ వాళ్ళని చే శిక్షించాల్సినట్టు అవసరం ఉంది కానీ నేనేమంటానంటే మీరు గవర్నమెంట్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి
అతను బతికేవాడు అనేది కదా వాళ్ళ ఆరోపణ ఇది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వ వైఫల్యం కాదంటారా అంటే నేను అంటే మీరు లార్జర్ ఇంట్రెస్ట్ లో మాట్లాడుతున్నారు కానీ అంటే అక్కడ ఒక ఆఫీసు లో జరిగినటువంటి జనరల్ గా ఇలాంటి ఎక్కడ జరుగుతాయంటే ఒక పల్లెలోనో లేకపోతే ఇంకో చోటో ఎక్కడో తాగి తాగిన తర్వాత జరుగుతాయి ఒక ఆఫీస్ లో హూ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ మీరు చెప్పండి ఒక ఆఫీసర్ కి మిగతా స్టాఫ్ కి ఉన్నటువంటి గొడవ అది ఇక్కడ దాకపోతుందని ఎవరైనా ఊహిస్తారా ఒకవేళ కంప్లైంట్ ఇచ్చిన తర్వాత పోలీసులు ఎవరైనా లేకపోతే అక్కడ ఉన్నటువంటి కన్సర్న్ ఆఫీసర్స్ ఇమీడియట్ గా యాక్షన్ లో రాకుండా ఉండటం కూడా తప్పే రావాలి అంటే అంత సెన్సిటివ్ గా కొంతమంది లేరు అనేది అర్థమవుతా ఉంది కానీ ఎవరైనా దాన్ని పట్టించుకొని ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ దాకా వచ్చి ఉండేది కాదు ఒక ప్రాణం పోయి ఉండేది కాదు ఆ కుటుంబం ఈరోజు దిక్కు లేకుండా ఉండేది కాదు దీనికి అంటే సానుభూతి తెలియజేస్తూనే నేనేమంటానంటే ప్రతి దానికి మీరు ప్రభుత్వాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఇది ప్రభుత్వ వైఫల్యం అంటే మిగతా అంశాలు చూడరా ప్రభుత్వ వైఫల్యం అనకపోతే లేదా పోలీసు స్పందించలేదు అంటే పోలీసుల మీద చర్యలు తీసుకోవడానికి కావచ్చు పోలీసుల యొక్క పనితీరు మెరుగుపరిచేలా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వందే కదా తర్వాత తీసుకుంటారు ఏమి చూడాలి చూడండి అమలాపురంలో జరిగిన గొడవ అంబేద్కర్ కోనసీమ అమలాపురం జిల్లాగా పేరు పెట్టినప్పుడు జరిగిన గొడవ దళితుల పైన ఎలాంటి దాడులు జరిగాయనేది కూడా మీరు చూశారు అప్పుడు కూడా ఏం చేశారు అంతా అయిపోయిన తర్వాత చేతులు కాలా కాకులు పట్టుకుంటే ఏం లాభము బొబ్బలు వచ్చింటాయి కదా నేను ఆ రోజు నేనే మాట్లాడాను సార్ ప్రెస్ లో ఓకే నేనే వైజాగ్ లో ఉండి నేనే మాట్లాడాను దాని మీద ఆ రోజు అంబేద్కర్ పేరు మాటలు కాదండి దాడులు ఎంతవరకు కరెక్ట్ దాడులు చేయడము దళితుల మీద దాడులు కరెక్ట్ అంటారా కాదు కాదు నేను చెప్పే దాడులే కాదు వాళ్ళు దాడులు చేసి అంతవరకు ఉంటే చాలు ఇల్లు తగల పెట్టారు మంత్రి ఎంత ధైర్యం ఉంటే ఒక ఎమ్మెల్సీ డ్రైవర్ ని చంపి ఒక దళిత డ్రైవర్ ని చంపి ఇంటికి పార్సల్ ఇస్తాడు అంటే నన్ను ఏం పిక్కుంటారనే పిక్కుండ అనే అర్థము మీరు శ్రీలంకలో కూడా జరగదు ఒక మంత్రి ఇల్లుని అక్కడే తగలబెట్టారు ఎక్కడ నాకు తెలిసి భారతదేశంలో ఏ మంత్రి ఇల్లుని ఇంకొక వర్గం తగలబెట్టిన అంశాలు కూడా లేవు ఇట్స్ వెరీ సీరియస్ అఫెక్ అఫెన్స్ అది ఆయన దళిత మంత్రి అనే కదా తగలబెట్టారు అంతే ఇంకోలేరు మరి అంటారు నేను అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి పోలీసులు అప్పటికి రావటం ఇవన్నీ జరిగాయి తర్వాత ఆ కేసులు కూడా ఒకరం వాళ్ళిద్దరు కాంప్రమైజ్ అయిపోయి ఇద్దరి మీద ఉన్న కేసులు తీసేయటం కోసం ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడటం కూడా జరిగింది జరిగింది అయితే ఒకటి నేను నాగరాజు గారు ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే మీలాంటి వాళ్ళు కూడా దీన్ని కొంత పాజిటివ్గా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది అంటే మీరు ఉన్న విషయాన్ని స్పష్టంగా క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు నో డౌట్ కానీ ఒక ఒక అనుకోనటువంటి సిచ్యువేషన్లో జరిగిన అంశాన్ని ప్రభుత్వం సీరియస్గానే తీసుకుంటుంది నో డౌట్ అది లేకపోతే అంతమంది జైలుకి ఎలా వెళ్తారు తర్వాత వీళ్ళందరూ కూడా అమాయకులని వీడియోలో చూపించి తర్వాత ఎలా తీసుకురావాలని ఒక ప్రయత్నం చేస్తారు ఖచ్చితంగా ఆ రోజు జరిగినటువంటి పోలీస్ యాక్షన్ ఇమీడియట్గా వాళ్ళు యాక్షన్ తీసుకోవటం ఎవరైతే ఆ ఇళ్ళు తగలబెట్టారో ఎవరైతే మూకమ్ముడుగా వచ్చారో ఎవరైతే దాడి చేశాడో వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేయడం కూడా జరిగింది అయితే చాలా అంశాలు ఒక్కోసారి ప్రభుత్వం తేరుకునే లేపే జరుగుతాయి నో డౌట్ అది ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నా సరే ఆఫ్టర్ ఆల్ వీఆర్ ఇంటూ ఫ్యూడల్ సొసైటీ నిచ్చిన మెట్ల కుల వ్యవస్థలో ఉన్నాం అంబేద్కర్ పేరుని ఓర్చుకోలేనటువంటి కోనసీమ ఉంటుందా అని మనం భావిస్తామా అంబేద్కర్ పేరుని ప్రతిరోజు తలపించే ఒక ఏరియా ఆ ఏరియాలోనే అంబేద్కర్ పేరు పెడితే చా ఇతను పనికిరాడు ఈ పేరు పెట్టడానికి వీలు లేదని అయితే నెవర్ థాట్ ఇన్ నెవర్ థాట్ కానీ అప్పటికప్పుడు ఫ్లేర్ అయ్యి ఫ్లేర్ అయినటువంటి ఒక అంశం అది సో దాన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి మొత్తం నలుమూలల నుంచి పోలీసులు వెళ్ళిపోయారు మీరు ఒకందుకు సంతోషించాలి అదే విధంగా అంబేద్కర్ అభిమానులు వాళ్ళకి అడ్డం తిరిగి రోడ్డు మీద నిలబడి ఉంటే వీళ్ళు కూడా ప్రతి చర్యకి దిగుంటే ఏమై ఉండేది మారణహోమయ్యేది కానీ అంబేద్కర్ అభిమానులు ఎవరు కూడా చాలా శాంతియుతంగా ఉన్నారు కదా ప్రభుత్వం అంబేద్కర్ పేరు పెట్టింది ఇది మనం కోరుకుంటున్నది వీళ్ళలో కూడా చాలా మంది మన బహిరంగ సభలకు వచ్చి మన నిరాహార దీక్షలకు వచ్చి సంఘీభావం తెలిపినటువంటి వాళ్ళే కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి యూత్ ఎందుకు ఈ విధంగా ప్రవర్తిస్తుంది అని ఆలోచనతో ఉండిపోయారు అలా కాదు వాడు కరబట్టుకున్నాడు మనం కూడా కరబట్టుకుందాం పోదాం పదాండ్ర బజార్లోకి తెలుసుకుందాం అన్నారనుకో చాలా ఇబ్బంది కదా కాబట్టి అంబేద్కర్ అనుయాయులందరూ కూడా వీళ్ళందరూ కూడా శాంతి కాముకులుగా ఉండబట్టి అవతల వాళ్ళు పేటరైపోయారు కాబట్టి దీన్ని ప్రభుత్వ వైఫల్యం అనే కన్నా సిచ్యువేషన్గా జరిగింది ప్రభుత్వం వెంటనే కంట్రోల్ తీసుకొని చేసి ఈ కంట్రోల్ తీసుకునే లోపలే వాళ్ళొక మినిస్టర్లు తగలబెట్టడం లేకపోతే ఇంకొక సతీష్ అనే వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి వెళ్ళటం ఆయన్ని ఇబ్బంది పెట్టడం ఇవన్నీ జరిగిపోయి ఆయన కూడా సపోర్ట్ చేశాడు కోనసీమకి అంబేద్కర్ పేరు ఉండాలి ఇలాంటి కొన్ని చిన్న చిన్న జరిగినప్పుడు కూడా ప్రతిదీ తీసుకొచ్చి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్నటువ
ఒక సంఘటితం చేసి ఒక మీటింగ్ పెట్టాల్సి వచ్చింది ఏ ఏ ఉద్దేశంతో పెట్టారు చెప్పండి మేము పెట్టిన ఉద్దేశం ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి అనేకమైన ఆరోపణల్ని కరెక్ట్ గా ఎదుర్కోవటం కోసం వీళ్ళకి ఒక సబ్జెక్ట్ ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పి వీళ్ళని సైనికులుగా తయారు చేయడం కోసం మేము పెట్టినటువంటి వన్ డే సెషన్ మనస్ఫూర్తిగా చెప్పండి అవే మాట్లాడారా ఈ విషయాలలో ఎలాంటి చర్యలు తీసుకుంటే మనం ఇంకా దళితుల దగ్గర కావచ్చు ఈ లోన్ల విషయం కావచ్చు ఇతరత్ర మన వెల్ఫేర్ విషయం మాట్లాడారు కొంతమంది మాట్లాడుతుంటే ల్యాగ్ లేకుండా మాట్లాడండి సుత్తి లేకుండా సూటిగా మాట్లాడండి అంటూ సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి గారు వాళ్ళని వార్న్ చేయడం కూడా కొంతమంది అలక పూనారు ఆ మాత్రానికి మమ్మల్ని పిలవడం ఎందుకు మా అభిప్రాయాలు అడగడం ఎందుకు ల్యాగ్ లేకోకుండా మాట్లాడడం అంటే పొట్టి పొట్టి మేము మాట్లాడలేము కదా అని చాలా కూడా సనుగుడు చేసుకున్నారంట కదా అంటే ఆ రోజు దాదాపు నూట పంతొమ్మిది మందిలో ఒక యాభై నుంచి అరవై మంది దాకా మాట్లాడారు ఓకే అంటే ప్రతి వాళ్ళు చెప్పిందే చెప్పకుండా కొత్త పాయింట్ ఏమైనా ఉంటే అది దాన్ని చెప్పండి అని అన్నాడు అంటే టైం సరిపోతా ఉంది కదా అంతేకైనా ఆయన ఏమో మాట్లాడద్దని లేకపోతే మాట్లాడే వాళ్ళని కట్ చేయమని లేదా మైక్ తీసుకోవడం ఇదేం చేయాల అంటే పాయింట్ మాట్లాడండి పాయింట్ ఉంటే మనకి టైం కలిసి వస్తుంది ఉద్దేశం ఓకే అదే ఉద్దేశం దానికి ఎవరైనా బాధపడి ఉంటే జనరల్ గా మనం మైక్ ఇస్తే వదలం కదా సరే మంచి ఉద్దేశంతో కార్యక్రమం పెట్టారు ఇప్పటికే మీ ప్రభుత్వం మీద కావచ్చు మీ పార్టీ అధినేత మీద ఒక ముద్ర ఉంది ఆ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత క్యాడర్ ని వదిలేశారు ఇక్కడ సీఎం గా గెలిచిన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు హ్యాపీగా ఉన్నారు ఎమ్మెల్యేలు హ్యాపీగా ఉన్నారు మంత్రులు మరింత హ్యాపీగా ఉన్నారు ఎమ్మెల్యేలకు ఏముంది నియోజకవర్గంలో మట్టి అమ్ముకోనో ఇసుక అమ్ముకోనో కంకర అమ్ముకోనో ఏదో రాయి అమ్ముకోనో ఏది దొరికినేది దొరికినట్టుగా అమ్ముకుంటూ సొమ్ము చేసుకుంటూ ఎమ్మెల్యేలు హ్యాపీగా ఉన్నారు సార్ మా పార్టీ మీద మీకేమైనా కోపం ఉందా ఏం లేదండి నేను కూడా ఒక ఓటర్నే కదా ఉన్నది ఒక జర్నలిస్ట్ గా మాట్లాడుతున్నాను ఎమ్మెల్యేలు ఇసుక అమ్ముకుంది రోడ్లు అమ్ముకుంది ఎవరు సార్ మీ ఎమ్మెల్యేలే మీరు ఎంక్వైరీ చేయండి మీరు చూడండి క్షేత్రశాలకు వెళ్ళి ఇసుక అన్ని నియోజకవర్గాల్లో ఉందా సార్ ఓకే ఇసుక మొత్తం వాళ్ళ నియోజకవర్గంలో లేకపోయినా పక్క నియోజకవర్గంలోకి వచ్చి మరి ఎత్తుకుని పోతున్నారండి పక్క నియోజకవర్గంలో కొంచెం జేసీబీలు పెట్టి తోలుతున్నారు వాళ్ళ నియోజకవర్గంలో అవసరం లేదు రాణిస్తాడా సార్ ఎవరు పక్క నియోజకవర్గం రాణిస్తారు బ్రహ్మాండంగా పగలు నువ్వు తోలుకో రాత్రి నేను తోలుకుంటానంటున్నారు పగలు ఈయన తోలుకుంటున్నాడు రాత్రి ఇంకొక ఆయన తోలుకుంటున్నాడు ఎక్కువ భాగం నియోజకవర్గాలలో ఇసుక మట్టి ఇసుక లేని చోట మట్టి అమ్ముకుంటున్నారండి ఏమన్నంటే జగనన్న కాలనీల కోసం అంటున్నారు జగనన్న కాలనీల పేరిట మట్టిని దొబ్బేసుకు కొండలు చదువు చేశారండి అనంతపురం జిల్లాలో ఒక నియోజకవర్గానికి పోతే కొండలు కనిపించవు అంత మైదాన ప్రాంతం అయిపోయింది ఒకప్పుడు రిజర్వ్డ్ ఫారెస్ట్ గా ఉన్న ఆ ప్రాంతం అంటే ఇప్పుడు మైదాన ప్రాంతం అయిపోయింది పాపం చాలా బాగా సాగు చేశారనమాట వాళ్ళు అటు ప్రాంతాలు అంతా కూడా ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి ఇంకా మంత్రులు హ్యాపీగా ఉన్నారు సంపాదించుకోవడం సంపాదించుకోవడం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎదున్నారు కానీ జెండా పట్టి తిరిగిన నా కార్యకర్తలు మాత్రం అన్యాయం అయిపోయారు ఈరోజు కొన్ని పనులు చేసుకుంటే కూడా వాళ్ళకు బిల్లులు రాలేదు ఎమ్మెల్యేల దగ్గరికి వెళ్తే పట్టించుకునే పరిస్థితి లేదు ఏమన్నా మాట్లాడితే గద్దించుకుంటున్నారు కనీసం పోలీస్ స్టేషన్లకు వెళ్ళినా ఎంఆర్ఆర్ ఆఫీసులకు వెళ్ళినా వాళ్ళకు పనులు కావడం లేదు వాళ్ళ మొర వినేవాడు లేరు వాళ్ళని ఇంతవరకైంది వాళ్ళలో ఉన్న అసంతృప్తి జ్వాలను చల్లార్చడానికి ముఖ్యమంత్రి గారు పార్టీ అధినేతకు ఒక ముఖ్యమంత్రిగా కాదు పార్టీ అధ్యక్షునిగా ఇంతవరకైంది చొరవ చూపడం లేదు దాంతో మీ పార్టీ పైన అసమ్మతి ఎక్కువైపోవడం లేదా అంతెందుకు ఒక మంచి ఉద్దేశంతోనే ఎస్ఎస్ఎల్ ఆధ్వర్యంలో మీ ఆధ్వర్యంలో ఒక కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించి ఎస్సీలను అంతా ఏకం చేసి ఎస్సీల పైన దాడులు ఎక్కువ అయినాయి ఎస్సీలు మీకు దూరం అవుతున్న ఒక విమర్శలు వస్తున్న నేపథ్యంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ కార్యక్రమానికి ఎందుకు రాలేదు అంటారు అసలుకి ఈ కార్యక్రమం ఆయన వచ్చి అటెండ్ అవుతాడని అజెండాలో మేము పెట్టుకోలేదు మీరు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు కానీ హాజరు కావాల్సిన కార్యక్రమం మాకు కాదు అది ఆ కార్యక్రమం వచ్చింటే దళితులు అంతా హ్యాపీ అయ్యారు ఆయన వచ్చి ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి ఉండింటే అక్కడ ఉన్న నాయకులు కావచ్చు దళిత సమాజం అంతా కూడా హ్యాపీ అయ్యేది కదా సార్ దిస్ ఇస్ ఓన్లీ ఏ ప్రిలిమినరీ మీటింగ్ ఓకే ఫస్ట్ మేము అనుకున్నటువంటి లేడీ మీటింగ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది గ్రూప్ డిస్కషన్ ఇంటర్వ్యూలు కూడా ఉంటాయా లేదు మెయిన్ మీటింగ్ సీఎం గారి తోటి ఉంటుంది దాని తర్వాత ఒక పెద్ద బహిరంగ సభ ఒక ఐదు లక్షల మంది తోటి దళితుల తోటి ఈ రాష్ట్రంలో ఒక ప్రాంతంలో పెట్టే అవకాశం కూడా ఉంది అజెండాలో అది కూడా ఉంది అయితే నిన్నటి వరకు జరిగినటువంటి ఏంటంటే సీఎం గారు వచ్చేసి దాన్ని అడ్రస్ చేస్తారని మా మీటింగ్ లో లేదు వాళ్ళు చేస్తే బాగుండని ఎవరైనా మీలాంటి వాళ్ళు అనుకుంటే నెక్స్ట్ మీటింగ్ కి కొద్ది పెద్ద లార్జ్ మీటింగ్ తీసుకుని దాన్ని ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్పే ఆలోచన కూడా
దానికి ఎవరు ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు అయితే స్టెప్ బై స్టెప్ జరుగుతుంది మొన్న ఎమ్మెల్యేలో ఉన్న అసంతృప్తిని పక్కన పెడితే క్యాడర్ లో ఉన్న అసంతృప్తిని మీరు ఎలా చల్లారుస్తారు నేను క్యాడర్ లో లేకపోతే ఇమీడియట్ గా ఉన్నటువంటి నాయకత్వంలో నెక్స్ట్ లెవెల్ నాయకత్వంలో ఎక్కడైనా అసంతృప్తి అసంతృప్తి ఉంటే అదే ఈ గడప గడకి వెళ్ళేటప్పుడు అందరిని కలుపుకొని పోమని ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పటం ఒకవేళ కలుపుకొని పోలేనటువంటి ఎమ్మెల్యే గానీ ఎంపీ గానీ ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే ఏది నెక్స్ట్ లెవెల్ లీడర్స్ ని ఖచ్చితంగా ముఖ్యమంత్రి గారు పిలిచి మాట్లాడతారు వాళ్ళందరూ కూడా ఇంపార్టెన్స్ వస్తుంది రాబో ఇంకో వన్ ఇయర్ సమయం ఉంది వీళ్ళందరినీ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు పిలిపించుకొని మాట్లాడే ఒక్కొక్క నియోజకవర్గంలో ఎక్కడ ఏ క్యాడరు అసంతృప్తి ఉన్నది ఏ క్యాడరు ఎక్కడన్నా రాష్ట్రంలో రా ప్రభుత్వం కోసం పార్టీ కోసం పనిచేసినటువంటి వాళ్ళు ఎవరు ఇబ్బంది పడతా ఉన్నారు ఎవరి మాట చెల్లట్లేదు ఎవరి మాట వినటం లేదు ఎవరి ద్వారా ఇబ్బందులు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు అడ్రస్ చేస్తారు అయితే మీరు ఇంతకాలం ఎందుకు చేయలేదని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వేసారు అనుకోండి అదే మనల్ని అడిగిపోయేది అదే మీరే చెప్తున్నారు అదే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వేసారు అనుకోండి సార్ పార్టీ గెలిచిన తర్వాత రెండు సంవత్సరాలు కరోనా కరోనాలో ఒకరినొకరు తాగటానికి లేదు మాట్లాడటానికి లేదు ఓకే ఆ తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మూడో సంవత్సరంలో అంటే ఆ రెండు సంవత్సరాలు పనిచేస్తూనే ప్రజల్ని కాపాడుకుంటూనే మూడో సంవత్సరంలో టోటల్ గా అడ్మినిస్ట్రేషన్ దగ్గర రావటం ఆయన కూడా అడ్మినిస్ట్రేషన్ కొత్త ఆయన కూడా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అనేకమైన డిపార్ట్మెంట్లు అనేకమైనటువంటి సబ్జెక్టులు వీటన్నిటినీ ఆయన రివ్యూలు పెట్టుకుని ఆఫీసర్స్ తోటి మంత్రులతోటి ఎమ్మెల్యేల తోటి కూర్చుని ఆయనే తేరిగ్గా లేడు చేసుకుని పోతానే ఉన్నాడు మూడో సంవత్సరం వచ్చేసరికి మంత్రులు మా ఎమ్మెల్యేలని మంత్రులని మొత్తాన్ని కూడా ప్రజల్లోకి పంపించాడు సో ఇప్పుడు కార్యకర్తను తీసుకుంటాడు తొందరపడాల్సిన అవసరం ఏం లేదు ఏ ముంచకపోయినా ఉంది వీళ్ళందరూ కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలే అయితే వీళ్ళకి ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో రెండు సంవత్సరాలు జరిగినటువంటి ఒక ప్రకృతి దానివల్ల కరోనా నష్టం కలవలేకపోవటం నెక్స్ట్ ఇయర్ ఎమ్మెల్యేల మొత్తాన్ని కూడా జనంలోకి వెళ్ళటం ఇక్కడ ఈ గ్యాప్స్ ఏమన్నా వస్తే ఖచ్చితంగా ప్రతి గ్యాప్ని మీరు ఇది రికార్డ్ అవుతుంది కాబట్టి నేను రాసుకోవట్లేదు ప్రతి గ్యాప్ని నేను సీఎం గారు చెప్తాను ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్ళినప్పుడు నాగరాజు గారు లాంటి వాళ్ళే ఈ విధంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నారు వీటన్నిటికీ మనం ఖచ్చితంగా అడ్రస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందని మాట్లాడతాను నేను నాట్ ఓన్లీ హియర్ పార్టీ క్యాడర్లో కూడా మాట్లాడుతాను ఎస్ఈసీఎల్ అధ్యక్షుడిగా నాకు ఒక బాధ్యత ఉంది గవర్నమెంట్ అడ్వైజర్గా నాకు ఒక బాధ్యత ఉంది ఆరు అదరవై సమాజంలో ఒక దళితుడిగా సమాజ అభివృద్ధిని కోరుకునేవాడిగా సమ సమాజాన్ని డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ ఇచ్చినటువంటి రాజ్యాంగం ప్రకారం జగన్మోహన్ రెడ్డి చేస్తున్నటువంటి అనేకమైన వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ కానీ లేకపోతే దళితుల ఎంపవర్మెంట్ కానీ లేకపోతే పవర్లో షేరింగ్ కానీ లేకపోతే సమన్యాయం కానీ ఇవన్నీ జరిగే క్రమంలో పాలసీ ఆఫ్ ది పార్టీ అండ్ గవర్నమెంట్ ఇవన్నీ కూడా నాలుగు పేజీలు ఒక జిస్టిగా తీసుకొని ఉన్నటువంటి అజెండాని ముందుకు తీసుకెళ్ళటం మేనిఫెస్టోని ముందుకు తీసుకెళ్ళటం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఉన్నటువంటి కమిట్మెంట్ పేదల పట్ల ఏ విధంగా ఉందో లేకపోతే ఇన్ని డబ్బులు పేదలకి ఏ ప్రభుత్వం అయినా ఎప్పుడైనా ఏ నాయకుడైనా ఇచ్చారా విమర్శించేవాళ్ళు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నాడు ఏ రోజైనా సరే నా ఎస్సీ నా బీసీ నా ఓసీ లేకపోతే నా ఎస్టీ అన్నాడా ఆ మాట ఎప్పుడైనా వచ్చిందా లేకపోతే రెండు లక్షల ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలు ప్రజలకి నేను పంపిస్తున్నాను ఎప్పుడైనా పంపించాడా పేదవాళ్ళకి ఏదో నీ పార్టీకి ఉపయోగపడేవాడుకో నీ ప్రెస్ వాడుకో లేకపోతే నీ కాంట్రాక్ట్లకో కాదు పేదవాడికి తిరిగి కట్టాల్సిన అవసరం లేదు రేపు ఓటేస్తాడో లేదో కూడా తెలియదు అంటే ఆకలిని గుర్తించి నీలో ఉన్నటువంటి అంటరాని తనాన్ని గుర్తించి నువ్వు ఉన్నటువంటి నీ నీ పేదరికాన్ని గుర్తించి నువ్వు ఎలా సమానంగా అందరితోటి ఉండాలో నీ పిల్లల చదువును గుర్తించి ఇంగ్లీష్ మీడియం కావాలని నీ ఇంటి దాకా వచ్చి ఒక బంధువులాగా లేకపోతే ఒక మిత్రులాగా నీ ఇంట్లోకి వచ్చి నీకు కావాల్సినటువంటి ప్రతి అంశాన్ని రికగ్నైజ్ చేసి ప్రభుత్వం ద్వారా పంపుచేసినటువంటి ముఖ్యమంత్రి ఈ రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా మీకు కనపడ్డాడా ప్రధానమంత్రి ఎప్పుడైనా కనపడ్డాడా నేను అడుగుతున్నా ఓటేసి వెళ్ళిపోవటం తప్ప పేదోళ్ళకి ఇంకో మార్గం ఉందా ఈ దేశంలో ఈ రాష్ట్రంలో ఓటేసిన వాళ్ళు ఎంతమంది అన్నారు ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో ఇంతకాలం ఓటేసాము తర్వాత మమ్మల్ని పట్టించుకున్న వాళ్ళు లేదు కానీ ఇప్పుడు మేము అడక్కపోయినా సరే మా ఇంటికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పదివేలు ఇరవై వేలు వంద లక్ష రూపాయలు పదిహేను లక్షల రూపాయలు మా ఇంట్లోకి అనేకమైన రూపాయల్లో డబ్బులు వచ్చినాయి ఈ ప్రభుత్వాన్ని కాక ఏ ప్రభుత్వాన్ని మేము గుర్తు పెట్టుకుంటాం ఇంతకుముందు పరిపాలించినటువంటి నాయకులు ఎప్పుడైనా సరే మా దగ్గరకు వచ్చారా మీరు కరెక్ట్ చెప్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఇక్కడ బటన్ నొక్కుతున్నారు కాబట్టి రేపు ఎన్నికల్లో ఓటర్లు పోలింగ్ కేంద్రానికి వచ్చి ఈవీఎంల బటన్లు నొక్కుతారు ఖచ్చితంగా మీరు ఆశిస్తున్నారా అంటే ఒకటిసారి అంటే అది
ఇక మీకు అర్థం కాలేదు ఆ పరిస్థితి ఇంకా చాలా కలలు కంటున్నారు మేము బటన్ నొక్కుతున్నాము ప్రజలు మా వెనుకల ఉన్నారు ఇలాంటి ముఖ్యమంత్రిని చూశారా అనేసి డెవలప్మెంట్ విషయం అయితేనేమి విద్య ఉపా విద్య పక్కన ఉపాధి అవకాశాల విషయాల్లో నేనేమి ఎక్కడ మీ ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది అంటున్నారు అంటే మీరన్న మొన్న గ్రాడ్యుయేట్ సెలక్షన్స్ మీరు ఎంఫసైజ్ చేస్తున్నట్టున్నారు ఓకే దానిలో ఫస్ట్ ప్రాధాన్యత సెకండ్ ప్రిఫరెన్స్ అండ్ థర్డ్ ప్రిఫరెన్స్ ఓకే దాని ద్వారా మిగతా వాళ్ళు గెలిచారు కానీ ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ లో వాళ్ళు ఎవరు గెలవలేదు ఓకే తెలుసు కదా ఒక పశ్చిమ రాయలసీమలో పట్టభద్ర నియోజకవర్గంలో సెకండ్ ప్రాధాన్యత గెలిచారు ఇక ఉత్తర రాయలసీమ కావచ్చు ఉత్తరాంధ్రలో అక్కడ మొదటి ప్రాధాన్యత గెలిచారు ఉత్తరాంధ్రలో సుధాకర్ ఓడిపోయాడు అక్కడ కానీ మిగతా చిరంజీవి గారు గెలిచారు అక్కడ మరి రెండు మొదటి ప్రాధాన్యత గెలిచే ఒక పశ్చిమ రాయలసీమలో రెండో ప్రాధాన్యత చిరంజీవి గారు గెలవటం అనేది ఉత్తరాంధ్రలో ఒక ప్రత్యేకమైన అవసరం ఏమన్నా కాదు కాదు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వాతావరణం అక్కడ తీసుకురావటం అతను సివిల్ సర్వీస్ కోచింగ్ ఇవ్వటం ఇవన్నీ జరిగినాయి కాదు నేను ఐ వాంట్ ట్రై టు గివ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ సైంటిఫిక్ ఆన్సర్ ఫర్ ఎవర్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే మీ నాయకుడు అన్నారు అనమాట ఇప్పటికే వాళ్ళంతా మా ఓటర్లు కాదు మా ఓటర్లు అంతా మేము బటన్ నొక్కి డబ్బులు తీసుకున్న వారు మా ఓటర్లు వాళ్ళంతా మా ఓటర్లు కాదు అన్నారు అలాంటి రీజన్ కాకుండా వేరేది ఏమైనా చెప్పండి నో నో వాళ్ళు మా ఓటర్లు కాదని నేను అనట్లేదు అంటే సెకండ్ థర్డ్ ప్రిఫరెన్స్లో కొంతమంది గెలవటం మనం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పెట్టిన క్యాండిడేట్ ఓడిపోవటం ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ రాకుండా ఇది సెకండ్ థర్డ్ ప్రిఫరెన్స్ ఓట్ అనేది చాలా డిఫికల్ట్ తోటి చాలా దాని వ్యూహం తోటి ఉండాల్సిన అంశం కాస్త నాకు తెలిసి వ్యూహంలో ఎక్కడో మేము వెనకబడ్డాం నో డౌట్ అంటే జరిగిన దాన్ని ల్యాబ్సెస్ని నేను కవర్ చేసుకోవడానికి చెప్పట్లా ల్యాబ్సెస్ని మనం నెక్స్ట్ టైం ఎలా ట్యాకిల్ చేయాలో దాని మీద లెసన్గా తీసుకోవాలని చెప్ చెప్తున్నాను మీరు ఇందాక మేధావులు టీచర్సు ఎంప్లాయీస్ అని అన్నారు అంటే మేధావులు అంటే ఎవరండి విద్యావంతులు అంటే ఎవరు ఎవరు అసలు మేధావులు అంటే అంటే మేధావులు ఆలోచించే శక్తి అంటే వీళ్ళందరూ మాకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారని మీరు భావిస్తున్నారా వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు కాబట్టి కదా మీకు ఓటం పాలయ్యారు ఇది మేధావి వర్గం కాదే కాదంటారా మేధావి వర్గం చదువుకున్న వాళ్ళు అంతే మేధావి వేరు చదువుకున్న వాడు వేరు ఓకే లెట్ మీ డిఫైన్ ఓకే మేధావి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అన్ ఇంటెలెక్చువల్ ఇస్ ఎ టోటల్ డిఫరెంట్ విత్ ఎ డిగ్రీ పర్సన్ డిగ్రీ ఉన్నంత మాత్రాన మనకు మేధస్సు లేదా మేధావి మనం కూర్చోబెట్టం అక్కడ అది టోటలీ డిఫరెంట్ లైన్ సో మేధావులు మీరు అన్నట్టుగా మాకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారని మేమైతే భావించట్లేదు మేధావులు చాలా మంది అద్భుతంగా పనిచేస్తున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అని చెప్పినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళని మేము కన్సిడర్ చేస్తున్నాం ఒక మీరు చెప్పినటువంటి లిస్ట్ లో ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే వాళ్ళ ఆలోచన కూడా మేము తీసుకుంటాం సో మీరు అన్నట్టుగా ఎంప్లాయీస్ నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఎంప్లాయీస్ సో ఎంప్లాయీస్ మా మీద కాస్త గురుగా ఉన్నటువంటి మాట వాస్తవమే కారణం ఏంటంటే వాళ్ళ డిమాండ్స్ పెట్టినప్పుడు ప్రభుత్వం డీల్ చేసే విధానంలో కొంత వాళ్ళకి మాకు ఉన్నటువంటి అండర్స్టాండింగ్ లోపం అండర్స్టాండింగ్ లోపం మధ్య మధ్యలో గ్యాప్ తీసుకోవటం ఇవన్నీ ఇప్పుడు కూడా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీస్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ దే ఆర్ విత్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దాన్ని మీరు కాదంటారా ఓకే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయితే రిమైనింగ్ వదిలేస్తూ వదిలే అంటే మాకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నారనే దానికి నేను ఏకీ భావిస్తాను ఎందుకంటే ఎంప్లాయీ అనేవాడు కాస్త నిస్వార్థంగా ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఉంది స్వార్థంగా ఆలోచిస్తే మనకి ఏ లిమిటెడ్ స్పెక్ట్రమే కనపడుతుంది ఈ లిమిటెడ్ స్పెక్ట్రంలో ఎంప్లాయీస్ ఎప్పుడైతే ఆలోచిస్తారో అది యాంటీ గవర్నమెంట్గా కనపడుతుంది ఒకవేళ బ్రాడర్ సెక్టర్లో మీరు చూపించగలిగితే ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే నేను పదిహేడు సంవత్సరాలు ఎంప్లాయీగా ఉద్యోగస్తుడిగా ఉండి రాజకీయాల్లోకి వచ్చినటువంటి రాజకీయ నాయకుడిగా నేను చెప్తున్నాను ఏ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కోరినటువంటి ప్రతి అంశాన్ని ఏ గవర్నమెంట్ కూడా తీర్చలేదు వాళ్ళకున్న యూనియన్లు కానీ అసోసియేషన్లు కానీ అనేకమైన అజెండాలతో వస్తుంది ఇవన్నీ నెగోషియేషన్ ద్వారా ఎక్కడో ఒక చోట కట్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతాం అయితే ఇప్పుడున్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ సిచ్యువేషన్లో ఒక పక్క రాష్ట్రం విడిపోయిన తర్వాత ఒక పక్క కరోనా తర్వాత అనేకమైన అంశాలని పాసిఫై చేసుకుంటూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముందుకు వెళ్తా ఉన్నారు దీనిలో వచ్చినటువంటి గ్రూపులు కానీ ఎంప్లాయీస్లో వచ్చినటువంటి గ్రూపులు కానీ ఎంప్లాయీస్లో వచ్చినటువంటి ఆలోచన విధానం కానీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి కొంత నెగిటివ్గా నేను చెప్పినట్టుగా ఒక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నెగిటివ్గా కనపడతా ఉంది దీన్ని మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకునే విధానంలో నాకు తెలిసి ఈ వన్ ఇయర్లో ప్రతి ఒక్కరిని పిలిచి వాళ్ళతో మాట్లాడి ప్రభుత్వం ఈ విధంగా పనిచేస్తూ ఉంది గతంలో మీరందరూ కూడా ప్రభుత్వంతో లేకపోతే పార్టీతో ఉండ
ఒకటిన్నర లక్ష శాలరీ తక్కువ ఉందో చెప్పండి నాకు ఏ ఎంప్లాయీ జీవితం సాఫీగా కాకుండా మళ్ళీ వాళ్ళు అగాధంలోకి వెళ్ళినట్టు విలో పవర్టీ వెళ్ళినకి వెళ్ళినట్టు ఒక్కసారిగా వాళ్ళందరూ పేదవాళ్ళు అయిపోయినట్టుగా ఎక్కడైనా ఉందా సపోజ్ ఒకటో తేదీ నాడు శాలరీ రాలేదు శాలరీ మొత్తం అయితే ఆపలేదు కదా నెక్స్ట్ రెండో తేదో ఐదో తేదో ఏదో ఒక విధంగా శాలరీ ఇస్తున్నారు కదా ఆ గ్యాప్లో ఒకటో తేదీ ఇవ్వలేదు కాబట్టి మొన్న ఆర్టీసీ తెలంగాణలో ఆర్టీసీ వాళ్ళు ఒక ఆరు నెలలు సంవత్సరం కాలం స్ట్రైక్ వెళ్ళారు సంవత్సరం కాలం ప్రభుత్వం వాళ్ళకి శాలరీ ఇవ్వాల కానీ సంవత్సరం తర్వాత ఏం చేసింది మొత్తం కట్టి లెక్క పెట్టి ఇవ్వటం జరిగింది అంటే ప్రభుత్వం ఎంప్లాయీస్కి ఎప్పుడైనా సరే ఈ రోజు కాకపోయినా రేపైనా సరే వాళ్ళకి రావాల్సిన ప్రతి నయా పైస వాళ్ళకి ఇచ్చి తీరాల్సిందే ఎప్పుడు ఎప్పుడైనా సరే ఎప్పుడైనా ఎప్పుడైనా సరే అయితే ఇప్పటికీ సంధి కాలంలో సంధి కాలం డిపార్ట్మెంట్లో రిటైర్డ్ అయిన వాళ్ళకి మూడు నాలుగేళ్ల సంవత్సరాల నుంచి కనీసం వాళ్ళకి గ్రాడ్యుయేట్ వాళ్ళ అమౌంట్ రాకోకుండా వాళ్ళకి సెటిల్మెంట్ రాకోకుండా ఒక చెక్కులు ఇచ్చి కూర్చోబెట్టారు వాళ్ళంతా కూడా ఆఫీసులు చుట్టూ తిరుగుతున్నారు అసలు లేని పరిస్థితుల్లోనే అరవై సంవత్సరాల నుంచి అరవై రెండు సంవత్సరాలకు పెంపు చేసేసి ఏదో మేము సాధించాము ఉద్యోగస్తులకు మేలు చేసామంటే అరే బాబు మేము చేయలేము మాకు మోకాల నొప్పులు వచ్చిన అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నాయి మేము రిటైర్డ్ అవుతాము రామా గోవిందన్ అనుకుంటే మాకు పదవీ విరమణ వయసు పెంచాలని కొంతమంది బాధపడుతుంటే కొంతమంది ఆనందిస్తున్నారు ఏదో మాకు పే కమిషన్ పెరుగుతుందిలే అనే దాంతో ఆ పెంచడం వల్ల ఎంత నష్టము నిరుద్యోగాలు అంతా కూడా ఈరోజు రోడ్డు పైన ఉన్నారు కదా నాకు తెలిసి చెప్తున్నాను అనంతపురం జిల్లాలోనే మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ అండి ఒక స్వీపర్ ఐదో తరగతి చదువుకున్న ఒక స్వీపరు వర్క్ చేస్తున్నారు ఆ వెంట ఏంటి డ్యూటీ ఆ స్వీపరు ఆసుపత్రికి వెళ్ళిన వెంటనే తినడము సాపేసుకొని పడుకోవడము ఏం వర్క్ చేయలేరు జీతం మాత్రం లక్ష రూపాయల దగ్గర వస్తుంది ఆమె ఆ స్వీపరు రిటైర్డ్ అయ్యి ఉన్ని ఉండింటే ఆ స్థానములో ముగ్గురికో నలుగురికో ఉద్యోగాలు ఇచ్చి ఉండొచ్చు కొంత నిరుద్యోగ సమస్య పూర్తి అయి ఉండొచ్చు కూర్చోబెట్టి జీతం ఇస్తున్నారు అనవసరంగా ఇలాంటి విషయాలు కూడా పరిగణలోకి తీసుకోకోకుండా ఏదో మేము ఉద్యోగస్తులు చేస్తామని పదవీ విరమణ వేసి పెంచేసారు కానీ తను లోతులకు పోతే కదా తెలుస్తుంది వీళ్ళు రిటైర్డ్ అయితే వాళ్ళకి సెటిల్మెంట్ చేయడానికి ప్రభుత్వంతో డబ్బులు లేవు ఖజానాల డబ్బులు లేవు కాబట్టి ఉద్యోగ విరమణ వయసు పెంచితే ఏదో జీత బద్ధతలతో కాలం వెళ్ళగొట్టవచ్చు వీళ్ళతో అని ప్రభుత్వం ఆలోచించింది సార్ మీరు చెప్పిన లైన్లో ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్టర్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఆఫ్ దియర్ ఏజ్ లిమిట్ వాళ్ళ ఏజ్ లిమిట్ పెంచిన తర్వాత ఎంతమంది ఆ డెసిషన్ కి నెగటివ్ గా ఉన్నారు ఎంతమంది పాజిటివ్ గా ఉన్నారు 50 50 ఉన్నారు నాకు తెలిసి నేను కూడా చూశాను 50 50 అంటే మీరు ఎక్కువ తిరుగుతున్నారు కాబట్టి మీకు అనిపించిందేమో నాకన్నా అంటే నేను మాట్లాడిన వాళ్ళలో 80% దే ఆర్ వెరీ హ్యాపీ 80% ఎందుకంటే ఇంకా పెళ్లిళ్ళు కాలేదు పిల్లలకి ఇంకా వాళ్ళ సెట్లు కాలేదు నేను ఈ సంవత్సరం రిటైర్ అయితే నాకు నా ఫ్యామిలీ ఇంకా అలానే ఉంది అని ఇబ్బంది పడుతున్న చాలా మంది అమ్మ రెండు సంవత్సరాలు పెంచాడు ఇప్పుడు నేను ప్లాన్ చేసుకోవచ్చు పిల్లల పెళ్లిళ్ళు కానీ ఇల్లు కట్టుకోవటం కానీ వీటన్నిటికైనా ఆనంద పడిన వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు మీరు చెప్పిన లైన్లోకి నేను కూడా వస్తాను అండి ఆనంద పడిన వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు సిక్స్టీ టూ ఇయర్స్ లో ఈరోజు చలాకీగా పనిచేసే వారు ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి క్యారర్లు కట్టుకొని ఆఫీసుకి వెళ్ళి ఆడ వర్క్ చేయలేక కుర్చీలలో కూర్చొని నిద్రపోయే వాళ్ళు ఆడేదో మీటింగులు పెట్టుకొని మాట్లాడే వాళ్ళు సేద చెట్ల కింద పుట్ల కింద సేద తీరేవారు వృద్ధాప్యంతో ఉన్న వారు మాత్రమే ఉన్నారు ఆనంద పడవచ్చును కాక ఎందుకంటే వాళ్ళు జీతాలు ఎక్కువ వస్తాయి ఏదైనా పే కమిషన్లు వస్తాయి అనేసి హ్యాపీ జీతం వస్తుంది లేదా బా ఇంటి కాడ కూర్చుంటే పెన్షన్ వస్తుంది లేదా పెన్షన్తో ఏం పోయింది జీతం అయితే ఒక డిఏ డిఏ పెరుగుతారు వస్తా ఉంటుంది అనేసి కానీ వారి స్థానంలో ఆ రెండేండ్లు వాళ్ళకి పెంచకుండా నిరుద్యోగ యువతకు మీరు అవకాశాలు కల్పించుంటే ఒక లక్ష రూపాయల జీతానికి ఇరవై ఐదు వేలు అన్న నలుగురు వస్తుంది కదా మీరు నలుగురు ఉద్యోగస్తులకి మీరు ఉపాధి కల్పించిన వాళ్ళు అవుతుంది కదా అది ఎందుకు చేయలేకపోయినారు డిఎస్సి అన్నారు ఇంతవరకు డిఎస్సి ఇవ్వలేదు ఉద్యోగ పదవి ఇవ్వడం వయసు పెంచడం వల్ల టీచర్ని ఇంకో రెండు సంవత్సరాలు పనిచేస్తారు కానీ ఇప్పటి వరకు డిఎస్సి కోసం ఎదురు చూస్తున్న వారు ఆ విద్యార్థి ఏమైపోతారు వాళ్ళ ఏజ్ బారైపోతుంది వయసు మీరిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు రావు మళ్ళా మీరు అంటారు కదా ఏజ్ బారైంది మీకు ఉద్యోగం లేదంటారు మరి ఏంటి ఈ నష్టం ఎవరిది అంటారు అంటే ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ ఒక పాలసీ తీసుకున్నది ఏజ్ ఎన్హాన్స్మెంట్ ఓకే సో ఈ పాలసీకి కొంత ఎఫెక్ట్ అయ్యే వర్గాలు కొన్ని ఉంటాయి బట్ దీన్ని దీనివల్ల అటు ప్రభుత్వం కానీ లేకపోతే ఆ ఎంప్లాయీస్ కానీ పాజిటివ్గా ఎఫెక్ట్ అవ్వడం కోసం ఒక పాలసీని ప్రభుత్వం తీసుకున్నది మీరు అన్నట్టుగా
కానీ నాకు తెలిసి మీరు చెప్పినట్టుగా అరవై సంవత్సరాలకి నవీ డేస్ ఎవరు ముసలి అయినట్టుగా కనబట్టండి బ్రహ్మాండంగా నేను అసలు నేను రిటైర్ అయ్యి చెప్తే తప్ప వాడు రిటైర్ అయ్యాడా అన్నట్టుగా మనకు కనబట్టాల ఫిజిక్ గానీ వాతావరణం గానీ అందరూ కూడా చెట్టు కింద బఠానీలు తింటా పని చేయలేని దూరా అని మేము ఆడ సాపేసుకునే ఊరు పడుకునే దశలైతే ఎవరు లేరు ప్రతి ఒక్కడికి ఒక సిస్టమ్ ఉంది ప్రతి ఒక్కడికి ఒక క్యూబ్ ఉంది ఆ ఆఫీస్ లో వచ్చేసి క్యూబ్ అంటే వాడు నాకు వేరే రకంగా అనిపించింది ప్రతి ఒక్కరికి ఒక కీప్ కీ కాదు క్యూబ్ అంటే వాళ్ళు పని చేసుకోవడానికి ఒక చైరు ఒక బెంచ్ ల్యాప్టాప్ పెట్టుకోవడం కోసం ఆ ఎంప్లాయీస్ ఆ దశలోకి వెళ్ళిపోయారు సిస్టమ్స్ మీద పని చేయటం లేకపోతే ఇవన్నీ ఇంత ముందులాగా అసలు ఏమీ లేకుండా అందరూ ఒక బజ్జ ఒక బెంచ్ మీద కూర్చొని పని చేసే విధానం లేదు సో ఈ డేషన్ వల్ల చాలా మంది లబ్ధి పొందారని మేము భావిస్తా ఉన్నాం అయితే ఎఫెక్ట్ అయినటువంటి కొంత నిరుద్యోగ యువకులు ఉండొచ్చు డిఎస్సి డిఎస్సి నాకు తెలిసి త్వరలో రాబోతా ఉంది జనరల్ గా అంటే ఎవ్రీ ఇయర్ తీసే విధానం లేకపోయినా ఇప్పుడు ఒక ఆలోచనలోకి రావటం ఇప్పుడు ఒక డిఎస్సిని కంప్లీట్ చేసే ఆలోచన ప్రభుత్వం తీసుకుంటా ఉంది నేను చెప్తున్నాను కదా ఇంత దారుణం అంటే మీ ప్రభుత్వ హయాంలో పదవి విరమణ వయసు పెంచి పని చేయలేక చావదచ్చిన వారికి లక్ష లక్షల జీతాలు ఇస్తున్నారు కూర్చోబెట్టి నైన్టీన్ నైన్టీ డి ఎయిట్ డిఎస్సి పాస్ అయిన వాళ్ళకి మొన్న ఇచ్చారు ఏదైతే వాళ్ళు క్వాలిఫైడ్ పోస్ట్ ఉన్నాయో వాటిని కూడా వడపోత పోసి వాళ్ళకి ఇచ్చే జీతం ముప్పై రెండు వేలు అండి దాంట్లో వడపోత పోసి ఆరు వేల వరకు ఏదో ఐదు వేల పైచులు కొంచెం నాలుగు వేల రెండు వందలు నాలుగు వేల మూడు వందలు మళ్ళీ దాంట్లో వడపోదు వాళ్ళకి ఇచ్చే జీతం ముప్పై రెండు వేలు అంటే అసలు పని చేత కాకోకుండా చెట్ల కింద పుట్ల కింద కూర్చొని కార్యాలయాలలో ఏసీ గదులలో హ్యాపీగా కాలం గడుపుతున్న లక్షల జీతాలు ఇస్తున్నారు ముప్పై రెండు వేల జీతం కోసం నైన్టీ ఎయిట్ నుంచి డిఎస్సిలో క్వాలిఫై అయ్యి హలో రామ్ చంద్రాన్ని ఎదురు చూస్తున్న వారికి మాత్రము మీరు అసలు మొండి చేసి చూపిస్తున్నారే మీరు న్యాయమంటారా మీరు బాగా ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చినట్టున్నారు ఈ విషయంలో అయితే ఒక పక్క మీరు ఏం చెబుతున్నారంటే మీరు జీతాలే ఇవ్వలేదు అంటున్నారు ఒక పక్క రెండో పక్క ఏమో అరవై ఆరు అరవై రెండు దాకా తీసుకొచ్చి లక్ష లక్షల జీతాలు వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తున్నారు లేదు సెటిల్మెంట్ చేయడం లేదు ఒక ఉద్యోగ రిటైర్డ్ అయితే వారి ముప్పై లక్షలు నలభై లక్షలు యాభై లక్షలు పెద్ద ఉద్యోగ కోటి రూపాయల వరకు కూడా ఇవ్వాల్సింది అంత డబ్బు మీ దగ్గర లేదు కాబట్టి ఉద్యోగ విరమణ వయసు పెంపు అని ఒక మంత్రం వేశారు అలా అంటే ఆహాహా మాకు పది విరమణ వయసు పెంపింది కానీ వారి ఇటు అయితే డబ్బులు లేవు కాబట్టి నెలకు వాడికి వచ్చే జీతం లక్ష లక్షల వరకు ఉంటుంది దాంతో పోతుంది అదే కోటి రూపాయలు ఇవ్వాలంటే ఇబ్బంది ఇదా పది మంది రిటైర్ అయితే పది కోట్లు ఇవ్వాలంటే గవర్నమెంట్కి ఇబ్బంది అదే పది మందికి పది లక్షల రూపాయలు నెలకు జీతమే కదా ఇచ్చేది కానీ రెండేళ్లు చేసుకుంటారు ఏం పోయేది అంటే నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా రెండేళ్ల తర్వాత అయినా సరే ప్రభుత్వం వీళ్ళకి పైసలతో కట్టివ్వాల్సింది అంతే కదా ఊరికే ఎప్పుడైనా ఓకే చేస్తారు ఇంకో రెండేళ్లు చేయండి అంటారేమో ఎవరికి తెలుసు అరవై నాలుగేళ్ల సంవత్సరము ఆహా ఓహో అనేసి మా ప్రభుత్వం మళ్ళా ఉద్యోగ విరమణ వయసు పెంచింది అనేసి అంటే అలా ఉండదు కానీ అంటే కొంత ఎవరైనా సరే ఇబ్బంది పడుతున్న సెక్షన్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే ఖచ్చితంగా వాళ్ళ ఇష్యూ కూడా కన్సిడర్ కన్సి జోన్ ఆఫ్ కన్ కన్సిడరేషన్ లోకి తీసుకొని కాన్ఫిడెన్స్ లోకి తీసుకొని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఖచ్చితంగా ఒక నిర్ణయం చేస్తాడు అయితే ఒక రోజు లేట్ అయినంత మాత్రాన లేకపోతే పెన్షన్ ఇమీడియట్ గా రాలేనంత మాత్రాన వీళ్ళందరూ మా ప్రభుత్వం మీద ఎగెన్స్ట్ గా ఉండి ఇంకొక చోట ఆలోచిస్తున్నారైతే దానికి నేను ఒప్పుకోలేకపోతున్నాను ఎందుకంటే ఏ గవర్నమెంట్ వచ్చినా చంద్రబాబు నాయుడు గారిని కూడా చూశారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు వాళ్ళిద్దరు కలిసి వచ్చినా సరే రేపున్న పరిస్థితుల్లో ఇప్పుడు మేము ఇస్తున్న వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ అన్ని మేము ఇవ్వమని చెప్పగలరా లేకపోతే ఇదే యాక్టివిటీస్ మేము ఇస్తామని చెప్పి వీళ్ళందరికీ మా దగ్గర డబ్బులు లేవని మళ్ళీ మానేయగలరా అయితే మీరు చెప్పినటువంటి ఈ బ్యాక్ డ్రాప్ ఏదైతే ఉందో వీటన్నిటి కూడా నేను ఖచ్చితంగా సీఎం గారితో అంటే తెలియదు కాదు ఇది వాళ్ళతో కూడా పర్సనల్ ఒకసారి బ్రీఫ్ చేయడానికి ప్రయత్నం ఖచ్చితంగా ఈ రోజు పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబు నాయుడు భేటీని ఏ విధంగా చూస్తారు మీరు అంటే దీనిలో కొత్తగా ఏమి ఉన్నారు సార్ వాళ్ళిద్దరు కలిసి పోవాలనేది ఒక ఆరాటం బీజేపీ వాళ్ళు రోడ్ మ్యాప్ ఏమన్నా వచ్చిందేమో ఆయనకి నాకు తెలిసి వాళ్ళు రోడ్ మ్యాప్ ఒకటి ఇస్తా ఉన్నారు కదా అది ఏమైనా ఇస్తే అది తీసుకుని ఆ రోడ్డు తీసుకుని ఆయన చంద్రబాబు నాయుడు ఇంటికి వెళ్ళాడు రోడ్ తీసుకుని రోడ్ తీసుకుని అంతే కదా సార్ ఓకే ఈ రోజు టీడీపీ నాయకులు ఒక మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు ఏమంటే జగనాసుర పేరుతో టీడీపీ నేతలు మీడియా సమావేశం జగనాసుర అనే పేరుతో ఆ సారాంశం ఏంటంటే క్రైమ్ అండ్ కరప్షన్ సీఎం జగన్ అంటూ మీడియా
మైనింగ్లో ముప్పై ఐదు వేల కోట్లు దోచుకున్నారు మద్యం కుంభకోణాల్లో నలభై రెండు వేల కోట్లు దోచుకున్నారు ఈ నాలుగు అంశాల్లోనే ఒక లక్ష ఇరవై ఏడు వేల కోట్లు దోచుకున్నారు వేల కోట్లు దోచుకున్న జగన్ను ఆర్థిక ఉగ్రవాది అనకూడదా ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో టీడీపీ బలం ఏంటో ప్రజలు చూపించారు ఇప్పటికైనా తప్పు తెలుసుకొని ప్రవర్తించడం మంచిదని గ్రహించాలి గూగుల్లో సిక్స్ జీరో నైన్ త్రీ కొడితే జగన్ క్రిమినల్ చరిత్ర వచ్చే పరిస్థితి ఇవాళ రేపో అవినాష్ రెడ్డి అరెస్ట్ అయ్యే పరిస్థితి ఉంది అంటూ టీడీపీ నేతలు ఈరోజు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సారాంశం అంతా ఈ టాపిక్ అంతా మీరేమంటారు ఈ విధంగా చూస్తారు ఇది పెద్ద గోబల్స్ ప్రచారంలో ఆరి తేరినటువంటి ఇది నారాసుర ఓకే నారాసుర బ్యాచ్ ఇది ఇప్పుడు వాళ్ళ ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు ఈ రాష్ట్రంలో ఖనిజాలు ఈ రాష్ట్రంలో మీరు చెప్పిన ల్యాండ్ గానీ శాండ్ గానీ లేదా ఒయిన్ గాని మైన్ గాని వాళ్ళ ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు అవన్నీ ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత దోసేసిందా వీళ్ళందరూ వాటిని జాగ్రత్తగా కాపాడితే వీళ్ళు దోసేసుకున్నారా చెప్పేదానికైనా ఒక అర్థం ఉండాలి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జైలుకి ఎందుకు వెళ్ళాడు కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ కుట్ర పన్ని ఒక అఫిడవిట్ వేస్తే శంకర్రావు అనే ద్వారా దాని ద్వారా కదా సిబిఐ ఎంక్వైరీ జైలుకి వెళ్ళటం తేల్చారా దాన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏది మీరు ఇందాక ఏదో అక్రమ ధనార్జున ఏదో అన్నారు అక్కడ సో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఒకవేళ ఎన్ని ఆలోచనలు ఉంటే ఈ రెండు లక్షల ఎనిమిది వేల కోట్ల రూపాయలని ప్రజలకు ఎలా పంచుతాడు మీరు ఎప్పుడైనా ఒకవేళ మీకు ఆలోచన లేదు మీరు ఎప్పుడైనా పంచారా తెలుగుదేశం వాళ్ళందరూ కట్టగట్టుకుని ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టారని చెప్తున్నారు ఆ ప్రెస్ మీట్ పెట్టిన బ్యాచ్ ఎంత వెళ్ళి బంగాళాఖాతంలో దోహమాను ఏ విధంగా లెక్క కడతారు వీళ్ళు ఇంత దోసుకున్నారని అంటే వీళ్ళు ఏమైనా ప్రభుత్వంలో ఉన్నారా చెప్పమంటే ఇండివిజువల్గా ప్రధాన పలానా మంత్రి పలానా ఎమ్మెల్యే పలానా వ్యక్తి ఈ విధంగా తీసుకున్నాడు అది అంటే ఇది ఎక్కడో ఒకడో ఇందాక మీరు అన్నట్టుగా ఇసుకో లేకపోతే ఏదన్నా ఎవడన్నా అమ్ముకుంటే అదే లోకల్ ఎమ్మెల్యేనో లోకల్ బాధ్యతను అడగాలి కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి ఎలా సంబంధం తెలిస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఊరుకుంటారా ఎందుకు వీళ్ళందరినీ ఈరోజు గ్రామ గ్రామాన్ని ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి ప్రతి గడప గడప వెళ్ళమని చెప్తున్నాడు ఇంటింటికి వెళ్ళి ఒకవేళ చేసి ఉంటే వాళ్ళు చెప్పుతారు కొడతారు కదా వీళ్ళని ఎందుకు ఆహ్వానిస్తున్నారు అంటే ప్రతి దాన్ని మీరు ఒక్క మార్గంలో చూసేసి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటే దోషేస్తాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద అన్యాయంగా కేసు పెట్టారు ఆ కేసును ఇంతవరకు ప్రూవ్ చేయలేకపోయారు సిగ్గుపడద్దు రాజశేఖర రెడ్డి గారు మరణించిన తర్వాత వీళ్ళు మనుషులైతే మానవత్వం ఉంటే తెలుగుదేశం పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఒక్కటై జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద ఏమైనా కేసు పెట్టలేదా ప్రూవ్ చేశారు ఇప్పుడు దాకా కానీ ప్రజలు ఏం భావించారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అలాంటి వ్యక్తి కాదు అని భావించి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని లైన్లో పెట్టి ఎలక్షన్లో నూట యాభై ఒక్క సీట్లు ఇచ్చారు అది కొత్తగా ప్రచారం చేస్తున్నారు కదా గూగుల్లో కలిసి సిక్స్ జీరో నైన్ త్రీ కొడితే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి యొక్క క్రిమినల్ చరిత్ర అంతా తెలిసిపోతుంది అనేసి ఎందుకో ఇప్పుడు గూగుల్లోకి వెళ్ళి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎక్కడున్నారో లేదా తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీస్ ఎక్కడుందో ఈ దొంగలందరూ ఎక్కడ మీటింగ్ పెట్టారు రాదా వీళ్ళందరూ ఫోన్ నెంబర్ దొరకవా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జైలుకి వెళ్ళలేదని మేము చెప్తున్నావా జైలుకి వెళ్ళడానికి కారణం మీరు కాదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని అధికారం లేనప్పుడే బ్రహ్మాండంగా ఎస్టిమేట్ వేసి ఇతను అధికారంలోకి వస్తే ఇతను ఆపనలో కాదు ఇతను చాలా ప్రజల మనిషి ఇతను చాలా వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీ చేస్తారు ఇతనితో మనం పోటీ పడలేవని ముందుగానే ఊహించి మీ నానాసురులు అందరూ కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద పెట్టినటువంటి తప్పుడు కేసు ఫలితం కాదా ఇది ఆయనకు హయ్యెస్ట్ మెజారిటీ ప్రజలు ఇవ్వటం అంటే ప్రజలు మిమ్మల్ని తిరస్కరించినట్టు కాదా నేను అడుగుతూ ఉన్నా ఇరవై తొమ్మిది ఎస్సీ నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి ఏడు ఎస్టీ నియోజకవర్గాలు ఉన్నాయి వీళ్ళందరూ పేదలు పేద నియోజకవర్గాలు దళిత నియోజకవర్గాలు వెనుకబడి నియోజకవర్గాలు వాళ్ళందరూ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో మీకు ఒక్క సీట్లో కూడా మిమ్మల్ని గెలిపించలేదు కదా గెలిపించారా ఇరవై ఎనిమిదిట్లో మీరు ఓడిపోలేదా అంటే ప్రజలు మిమ్మల్ని తిరస్కరించినట్టు కాదా నూట డెబ్బై ఐదులో ఇరవై మూడుకి మిమ్మల్ని పెట్టారంటే మిగతా అయన్ని మీకు వద్దు పండారని చెప్పినట్టే కదా అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ప్రజలు ఆహ్వానిస్తూ ఉంటే ప్రజలు ఆస్వాదిస్తూ ఉంటే మీరేం చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారంటే ఆయన దొంగ అక్రమంగా దోచుకుంటాడు ఇదే కదా మీరు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో చెప్పారు పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో చెప్పారు కానీ ప్రజలు నమ్మలేదు కదా ఈరోజు అధికారంలో ఉండి ఇంత వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీ చేస్తుంటే మళ్ళా అదే నేను పాసిబుల్లో దాసుడు అదే విధంగా మీరు ముందుకు వస్తున్నారంటే మిమ్మల్ని ఎవరు నమ్మడానికి సిద్ధంగా లేరని అర్థం కావట్లేదా మీరు అబద్ధాలు చెప్తున్నారని మీకు తెలియట్లేదా ఇప్పుడు అది జగనాసుర చరిత్ర ఎలా అవుతుంది అసలు అది నారాసుర చరిత్ర తీయండి ఒకసారి ఎన్టీ రామారావు గారి వెన్నుపోటు పుడిచ
తమిళ్ని అక్కడి నుంచి రజనీకాంత్ ఏమైనా ఎన్టీఆర్ వారసత్వం పోడించుకోవడం తీసుకొచ్చారు ఎవరు జూనియర్ ఈ రజనీకాంత్ వైస్ రాయ్ హోటల్లో చంద్రబాబు నాయుడు చెప్పు లేపిస్తే ఎన్టీ రామారావు మీద చంద్రబాబు నాయుడిని సమర్థించినటువంటి రజనీకాంత్ ఆ రోజు ఈ రోజుకి మోడీతోటి సంబంధాలు ఉన్నటువంటి రజనీకాంత్ తమిళనాడులో ఒక పార్టీ పెట్టి తమిళనాడుని ఉద్ధరించాలని పార్టీ పెడితే ప్రజలు వస్తారు ప్రజలు రిస్క్ తీసేయలేక భయపడిపోయి పార్టీని మూసేసుకొని హిమాలయ పర్వతాలకు వెళ్ళి మునిరాగం ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి ప్రజల గురించి రిస్క్ తీసుకోలేనటువంటి నువ్వు ఏడకొచ్చి మాట్లాడే స్థాయిలోకి నువ్వు వచ్చేస్తే ఈ నారాసుర బ్యాచ్ అంతా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద అబద్ధాలు చెప్పాలని మీరు ప్రయత్నం చేస్తే ప్రజలు నమ్ముతారండి నేను అడుగుతున్నా ఇది ఒక రైమ్ కోసం తీసుకున్నారా చాండు ల్యాండు వైను మైను ఈ అంటే మీరు మీరు రైమ్స్ చెప్తామంటే పే చిన్నపిల్లలాగా ఎలిమెంటరీ స్కూల్ లాగా రెండు అక్కడ చెప్పమా రెండు ఒకలా రెండు 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 నాలుగు ఇవన్నీ జనం చెప్తారనుకున్నారా ఎందుకు తెలుగుదేశం వాళ్ళు మాట్లాడతారు మీరు ఓడిపోయారు తిరస్కరించారు సరిగా పనిచేసుకోండి రేపు ప్రజలు మేమైనా ఆదరిస్తే చూసుకోండి అలా వేగంగా ముందుకు వస్తే అలా అలా పడిపోదు కదా మళ్ళా వెనక్కి పోతుంది కదా తిరిగి లేస్తుంది కదా అలా తిరిగి లేస్తుంది కదా పడిన అలా తిరిగి లేసి కెరటం అవుతుంది కదా అదే అదే కదా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు తెలుగుదేశం అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కదా అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి రెండు వేల పద్నాలుగులో పడి లేచారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పడి లేవరు అని ఎలా అనుకుంటారు ఒక ముసలి అయిపోయాడు కదా పడి లేదు ముసలి అయిపోయిన తర్వాత పడ్డ తర్వాత మళ్ళా సత్యాన పల్లె సభ చూడలేదా మీరు కాదు సభ వదిలి పెట్టండి ఉగ్ర రూపం చూపించారు కదా ఆయన సభ చూడలేదా మీరు క్రాస్ రోడ్ లో కూర్చున్న వాడు కూడా కాళ్ళు కుంటుడో ఎవడు ఆడు కూడా నేను లేస్తే మనిషిని కాదంటాడు నువ్వు కెరటంతో పోల్చినప్పుడు నేను చెప్తున్నా పడ్డ ముసలోడు మళ్ళా నీలాంటి వాడు వెళ్ళి నాగరాజు గారు వెళ్ళి చేయి పట్టుకొని లేపితేనే లేస్తాడు అది మళ్ళా లేచి అది తన అంతా తన కెరటం కాలేదు అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పండి తక్కువగా చేస్తున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీరు వై నాట్ వన్ సెవెంటీ అంటే వై నాట్ పులి వెందల అని ఆయన టార్గెట్ పెట్టుకున్నారు ఇది మర్చిపోతున్నారు మీరు డూప్లికేట్ చేయటం ఏముంది సార్ ఒక ఇల్లు కట్టిన తర్వాత ఆ మోడల్లోనే మేస్త్రిని తీసుకెళ్లి ఇట్లనే కట్టాలంటే కడతాడు వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ కి మేమంటే వై నాట్ పులి వెందల మీరు ఒకదాంతో పోటీ పడుతున్నారు మేము నూట డెబ్బై ఐదు అనుకుంటున్నాం మేము మీరు ఒకదాంతో వస్తున్నారు అంటే మీరు నూట డెబ్బై ఐదు రాగలు రాలేక కదా ఒకదాంతో పోతుంది పులివెందలు ఒకటే కదా అంటే మీరు ఒకదాంతో సరిపు చూదలుచుకున్నారా పులివెందలు ఒకటి గెలిస్తే మీకు సరిపోతుందా అనుకుందాం తెలుగుదేశానికి పోయినాటి కుప్పం అన్నాడు మీరు మేము కుప్పం కూడా మీకు రాదు అంటున్నాం కుప్పాన్ని సాధించి తీరుతామని చెప్పండి మీ జన్మలో వస్తుందా మీకు పులివెందల నేను అడుగుతున్నా ఇట్స్ ఇట్ పాసిబుల్ ఫర్ తెలుగుదేశం పార్టీ జన్మలో మీకు కుప్పం వస్తుందా రేపు చూడండి ఇప్పుడు జరిగినటువంటి చూడండి అంటే కాదు ఇప్పుడు జరిగినటువంటి మున్సిపల్ ఎన్నికలు కానీ లేకపోతే పంచాయతీ ఎన్నికలు కానీ ఎంపీటీసీలు కానీ జడ్పీటీసీలు కానీ ఏమైంది గొప్పలో పులివెందలో జరిగిందా పులివెందలో మీకు ఏమైనా వచ్చా హాస్పిటల్లో కూడా ఇది ఉండాలి కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని మీరు పులివెందల్లో ఓడించే అంత శక్తి మీకు ఉందనుకుంటున్నారా నేను అనలే మగతనమనో లేకపోతే మగోళ్ళనో ఈ నేను ఓడను కానీ చెప్తాను ఉందని నిజంగా భావిస్తున్నారా ఉంటే తీయండి హిస్టరీ ఒకసారి తీయండి పులివెందల హిస్టరీ రాజశేఖర రెడ్డి గారి ముందు నుంచి రాజశేఖర రెడ్డి గారి తర్వాత ఏం మాట్లాడతారు మీకు మీరు చంద్రగిరిని వదిలేసి మీకు చిత్తూరుని వదిలేసి ఎక్కడో మెడ్రాస్ దగ్గర ఉన్నటువంటి పాపం అక్కడికి వెళ్ళారు కుప్పంలో అక్కడ సగం మందికి అరవ తెలుసు కానీ తెలుగు రాదు అక్కడ ఎందుకు మీరు మా మందలగిరిలో ఏమైంది నడిబొడ్డున మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్కి నడిబొడ్డున ఉన్నటువంటి అమరావతిలో రాజధాని పెట్టే ఉన్నారు కదా నడిబొడ్డున ఉన్నటువంటి మంగళగిరిలో గెలిచారా వేచి చూద్దాం సార్ మీకు ఎందుకు అంత ఆవేశము మీరేం చేస్తారు చెబుతున్నారు వారేం చేస్తారు చేసి చూపిస్తాం అంటున్నారు లాజికల్ లాజికల్ పాయింట్ ఈ నారాసుర బ్యాచ్ కి ఒకటన్న ఉంటే అరే పర్లేదు లాజిక్ గా మాట్లాడుతున్నా నేను కూడా ఆలోచిస్తా ఏది జగనాసుర నారాసుర బ్యాచ్ కుందా అనేది కూడా మనము తెలుసుకోవాలంటే భవిష్యత్తు కోసం మనం ఎదురు చూవాలి చూడాలి మన జూపుడి ప్రభాకర్ రావు గారిది ఈ రోజు ఆయన జన్మదినము ఎన్నవ జన్మదినమో నాకు తెలియదు కానీ ఈ సందర్భంగా ఆయన అభిమానులు అనంతపురం జిల్లా నుంచి మన సుమన్ స్టూడియోకి వచ్చారు ఇక్కడికి అంటే ఇక్కడ ఆయన ఇంటర్వ్యూ ఉందని తెలుసుకొని ఇక్కడికి కేక్ తీసుకొని వచ్చారు మన సుమన్ టీవీ యొక్క ప్రేక్షకుల యొక్క ఆశీర్వాదాలతో కూడా కేక్ కట్ చేసి ఆయనతో కేక్ కట్ చేసి ఇచ్చి సంబరాలు చెప్పుకోవాలనుకున్నారు మనం అంతా కూడా సంబరాన్ని ఇప్పుడు చూద్దాము థ్యాంక్ యూ
தேங்க்யூம்மா